பாயசம் பண்றதுக்கு இப்ப ஒரு நூத்தம்பது கிராம் ஜவ்வரிசி எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து லைலான் ஜவ்வரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் அதை வறுத்துடலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா முத்து முத்தா பார்த்தீங்கன்னா வெள்ள வெள்ளையா வந்துருச்சு முன்னா முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கண்ணாடி மாதிரி இருந்துச்சு பாருங்க இப்ப வந்து முத்து முத்தா வந்துருச்சு இந்த மாதிரி தான் வறுத்தெடுத்து தான் சீக்கிரமே வெந்துடும் இப்ப இதை இறக்கி கழுவி வச்சுக்கலாம் ஜவ்வரிசியை இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்து தனியா வச்சுட்டு இப்ப நம்ம பால் ஊத்தி காய்ச்சிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு லிட்டர் பால் ஊத்திருக்கேன் இப்ப ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஜவ்வரிசி கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த ஜவ்வரிசியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் பால் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த டைமில் நம்ம ஜவ்வரிசியை சேர்த்துடலாம் நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையே நல்லா கழுவிட்டு சேர்த்துக்கலாம் வெறும் ஜவ்வரிசி மட்டும்தான் நம்ம போட்டு பாயசம் பண்ணுறோம் ஜவ்வரிசி வந்து போட்டாச்சு இது நல்லா கொதிச்சு ஒரு ஏழு நிமிஷம் எட்டு நிமிஷம் கிட்டே நல்லா வேகட்டும் ஏன்னா நம்ம வறுத்துருக்கிறதுனால ஜவ்வரிசி வந்து சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் அதனால் ஒரு எட்டு நிமிஷம் கிட்டே வேக வச்சுக்கிட்டாலே போதும் பாருங்கள் நல்லா வந்து ஜவ்வரிசி வந்து நல்லா வெந்து ஓரளவுக்கு கெட்டி சேர ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் நல்லா வெந்துருக்கும் இந்த டைமில் நம்ம சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு சர்க்கரை ஒரு நாலு ஏலக்காய் இதை கலந்து விட்டலாம் சர்க்கரை போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா அந்த மாதிரி கொதிக்க விட்டுட்டு இப்போ இறக்கிக்கலாம் அடுத்து முந்திரி திராட்சை வறுத்து கொட்டிக்கலாம் நான் வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் தான் முந்திரி திராட்சை வறுக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து நெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுமே முந்திரி பருப்பு முந்திரி பருப்பு வந்து இந்தளவுக்கு நல்லா பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறமா திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி திராட்சை வந்து உங்கள் விருப்பம் எவ்வளோ சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் பாருங்கள் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை பாயசத்தில் ஊற்றிடலாம் முந்திரி திராட்சையை வறுத்து இப்போ பாயசத்தில் ஊற்றியாச்சு அருமையான ஒரு ஜவ்வரிசி பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் வறுத்த தேங்காணியை நான் வந்து பாயசத்தில் ஊற்றலை வெறும் முந்திரி திராட்சை மட்டும்தான் இதில் நான் போட்டிருக்கேன் அந்த எண்ணெய் வந்து வேஸ்ட் ஆகாது மறுபடி ஏதாவது நம்ம யோசி தாளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெய் அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே இதில் ஊற்றிடலாம் நெய்யோடு சேர்த்தே ஊற்றிக்கலாம் நான் எண்ணெய் அப்படின்றதுனால ஊற்றலை அருமையான ஜவ்வரிசி சேமியா எதுவுமே போடாமல் வெறும் ஜவ்வரிசியில் இந்த மாதிரி அருமையான ஒரு பாயசம் செஞ்சு பாருங்கள் அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் எப்பயுமே நம்ம ரெண்டு சேர்த்து போட்டு பாயசம் பண்ணுவோம் இல்லையா அது போடாமல் இது மட்டும் போட்டு நீங்கள் பாயசம் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வீட்டில் எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஒரு கப் கோதுமை மாவு உப்பு உப்பு போட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்துக்கலாம் இது போல் மாவு பிசைஞ்சி வச்சாச்சு இதை ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு பூர்ணம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு கப் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு நூற்றம்பது கிராம் அதை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதை கரைக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் தண்ணி ஃபஸ்ட் அவ் ஆன் பண்ணி இதை காய்ச்சிக்கலாம் வெள்ளை வந்து கரைஞ்சிருச்சு இப்போ இதை எடுத்து வடிகட்டிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சுக்கிறேன் எதுக்காக இப்படி பண்ணுறோன்னா அந்த வெள்ளத்தில் வந்து கொஞ்சம் மண் அப்புறம் தூசி இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதனால் வடிகட்டிட்டோம்னா அந்த கல்லெல்லாம் இருக்காது அதனால தான் இதே நாட்டு சர்க்கரையெல்லாம் சேர்த்துட்டோம்னா இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ண தேவையில்லை அதில் எதுவுமே இருக்காது உள்ளே பார்த்தாலே தெரியும் பாருங்கள் மண் கல் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய தூசெல்லாம் நிறைய இருக்குது இதுக்காக தான் நம்ம வெள்ளத்தை இந்த மாதிரி காய்ச்சி வடிகட்டிக்கலாம் அந்த அதுக்கு பக்குவம்லாம் கிடையாது பக்குவம் இல்லாமல் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி காய்ச்சிக்கிட்டா போதும் வடிகட்டுற அளவுக்கு இருக்கணும் தண்ணி அவ்வளோதான் இப்போ மறுபடியும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம் தேங்காய் அரைமுடி தேங்காயை துருவி எடுத்திருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் ரெண்டு ஏலக்காயை பொடி பண்ணியிருக்கேன் அது இதில் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காயை வந்து தனியாக வறுக்கவெல்லாம் வேண்டாம் அப்படியே பச்சையாகவே நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் போட்டு ஒரு கொஞ்ச நேரம் நம்ம கிளறி விட்டால் போதும் வெள்ளைப்பாகு வந்து நம்ம கிண்ட கிண்ட அந்த ஈரமாக இருக்கிற மாதிரியே இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா கொஞ்சம் இறுகி நல்லா வத்திரும் அதனால் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா ஆரட்டும் இப்போ மாவு தேய்ச்சிக்கலாம் சப்பாத்திக்கு வந்து ரொம்ப மெலிசாக தேய்ப்போம் இல்லையா இதுக்கு கொஞ்சம் தடியாக இருக்கிற மாதிரியே தேய்ச்சிக்கலாம் ரொம்ப மெலிசாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ நான் வேகிறப்போ ரொம்ப வெளியில் தெரியும் அதனால்
ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான் அதை வச்சு கொஞ்சம் ரவுண்டாக எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இதே அளவுக்கு நம்ம ரவுண்ட் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை மாவில் வச்சிடலாம் இது போல் தேய்ச்சி வச்ச மாவை எடுத்துகிட்டு அதில் பூரணத்தை வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டையும் இந்த மாதிரி மூடிக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் இப்படி மூடி ஒட்டி விட்டுருங்க இது செய்கிறதுக்கு அச்சு எதுவுமே தேவையில்லை நம்ம இந்த மாதிரி கையிலே ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இதுக்கு அச்சு இல்லை இது எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுட்ருப்போம் கண்டிப்பாக இதுக்கு அச்செல்லாம் தேவையில்லை ரொம்ப ஈஸி இது போல் செய்கிறது அவ்வளோதான் இது போல் எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஸ்டீமரில் தான் வேக வைக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து இட்லி சட்டியில் மேலே வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் வச்சு இப்போ ஸ்டீமரில் தூக்கி வைக்கலாம் ஒரு செம்பு தண்ணி ஊற்றி வச்சு தண்ணி கொதிச்சிருச்சு அதுக்கு மேலே மாவை எடுத்து வச்சுக்கலாம் மூடிடலாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு வேகட்டும் அதுக்கப்புறமா எடுத்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆச்சு எடுத்துடலாம் கையில் ஒட்டாமல் வருது நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ அடுப்பாக ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம எப்பயுமே அரிசி மாவில் தான் பண்ணுவோம் இது போல் நம்ம கோதுமை மாவில் பண்ணி சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஆறு பிரெட் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணிக்கலாம் பிரெட்டை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ பொறிச்சு எடுத்துடலாம் என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா காஞ்சிருச்சு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் நல்லா மொறுமொறுப்பாக பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா பொன்னிறமாக வந்துடுச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் நல்லா எண்ணெயை வடிச்சுட்டு எடுத்துக்கோங்க இதே போல் பிரெட்டெல்லாம் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இது போல் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் தேன் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் ஊற்றிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு எள் சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எள் வெள்ளை எள் சேர்த்துருக்கேன் நான் சேர்த்துட்டு இதை கலந்து விட்டுருவோம் இந்த மாதிரி பிரெட்டை பொறிச்சு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதே வந்து இந்த இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுருங்க தேனும் எள்ளும் போட்டு நம்ம பொறிச்சு வச்ச பிரெட்டை இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க கலந்துட்டு ஒரு ட்ரேக்கு மாற்றிடலாம் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நம்ம எதுவுமே பண்ண போகிறது இல்லை இதை அப்படியே நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடுவோம் சூப்பராக பார்த்தீங்கன்னா பிரெட்டில் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம எப்போயுமே பிரெட்டில் இது பிரெட் ஆம்லேட்டு இல்லைனா டோஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தான் பண்ணி சாப்பிடுவோம் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ஒரு பிரெட்டு தேனு எள் இருந்தால் அவ்வளோ சூப்பராக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்லப்போனால் இது குழந்தைங்களுக்கான ஸ்நாக்ஸ்னே கொடுத்துடலாம் பிஸ்கெட் மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ அருமையாக முறுமுறுன்னு இருக்கும் ஒரு பவுலில் நாலு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் முட்டைகளை இப்போ முதல்ல பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து எலக்ட்ரிக் பீட்டரில் வந்து பீட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து விஸ்கு வச்சு கூட இந்த மாதிரி அடித்து எடுத்துக்கலாம் இது போல் நல்ல பஞ்சு போல் இருக்கணும் முட்டை அடித்து எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி நல்ல வெள்ளையாக பஞ்சு போல் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி வரணும் இது போல் அடித்து எடுத்தாச்சு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நூறு கிராம் அளவுக்கு மைதா அதே கலந்துட்டு அதே போல் நூறு கிராம் அளவுக்கு சக்கரையை பொடி பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் கலந்ததுக்கு அப்புறமா கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு அதையும் நல்லா கலந்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிக்சிங் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம ஒரு டம்ளரோ இல்லை கிண்ணத்துலையோ எதோ ஒன்றில் இந்த மாதிரி எண்ணெய் தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து சின்ன சின்ன கிண்ணங்களில் எண்ணெயை தேய்ச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணதை ஊற்றிக்கலாம் நல்லா முக்கால் கிண்ணம் வர அளவுக்கு ஊற்றிக்கிட்டால் போதும் நிறைய ஊற்ற வேண்டாம் இது போல் மூணு கிண்ணங்கள்லேயுமே நான் ஊற்றி எடுத்துட்டேன் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம ஸ்டீமரில் வேக வைக்க போகிறோம் அதனால் இதில் தண்ணி படாமல் இருக்கணும் இல்லையா அதுக்காக நான் அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சு மூடிக்கிறேன் 
நல்லா மூடியாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சு தண்ணி ஊற்றி அதுவும் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கு மேலே நம்ம ஸ்டீமர் தூக்கி வச்சுட்டு அதில் நம்ம இந்த மிக்ஸ் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு மூடி வச்சிடலாம் பத்து நிமிஷம் கிட்ட வேகட்டும் அதுக்கப்புறமா எடுத்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ எடுத்து பார்க்கலாம் பார்த்து எடுக்கணும் சூடாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு டூத் பிக் இல்லைன்னா எதாவது கத்தி வச்சு நீங்கள் குத்தி பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா வெந்திருக்கிறதா இல்லையான்னு தெரியும் பார்த்துட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா ஆறட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பிளைட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆறிடுச்சு கொட்டுனதுமே வந்துடுச்சு பார்த்தீங்களா அப்படியே பஞ்சு போல் இருக்குது பாருங்கள் இப்படி தொட்டு பார்த்தோம்னா பஞ்சில் கை வைக்கிற மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம ஒன்றர் கேக்கெல்லாம் சாப்பிடுவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் குழந்தைங்களும் சரி பெரியவங்களும் சரி ஒரு டீ டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு கேக் பத்து நிமிஷத்தில் நீங்கள் இந்த ஸ்டீமரெலாம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நமக்கும் வேலையும் ரொம்ப ஈஸியாக முடியும் பட்டர் குக்கீஸ் பண்ணுறதுக்கு பட்டர் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே எடுத்து வச்சு வெளியில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் இந்த மாதிரி மெல்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நூற்றி எழுபத்தஞ்சி கிராம் பட்டர் அதை மாதிரி இது போல் முட்டை அடிக்கிற விஸ்கு வச்சு நல்லா சாஃப்டாக அடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம இப்படி கலக்கிறதுலேயே அது வந்து அப்படியே சைனிங்காக தெரியும் அந்த பட்டர் அந்த மாதிரி கலந்து வச்சுக்கோங்க கலந்ததுக்கப்புறம் இது வந்து சர்க்கரையை பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் முக்கால் கப் சர்க்கரை நூற்றி எழுவத்தஞ்சி கிராம் பட்டருக்கு முக்கால் கப் சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் இந்த கப்பில் அதையும் நல்லா கலந்துக்கலாம் சர்க்கரையை பவுடர் பண்ணி பட்டர் கூட சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ரெண்டும் நல்லா ஒன்றோட ஒன்றோட கலந்து அதுவும் நல்லா பார்க்குறதுக்கு பல பலன்னு இருக்கணும் அந்த மாதிரி கலந்து வச்சுக்கணும் இப்போ மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம் இல்லை ஒரு கப் ஒன்றரை கப் ஒன்றரை கப் மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன் ஒன்றரை கப் மைதாவுக்கு முக்கால் கப் சர்க்கரை தூள் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை சப்பாத்தி மாவு பார்த்ததுக்கு பிசைஞ்சு உருட்டி எடுத்துக்கலாம் பட்டரும் மாவும் கலந்து இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி உருண்டையாக உருண்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி உருண்டை பண்ணி இந்த மாதிரி பொர்க் ஸ்பூன் இருக்கு இல்லைங்களா அதை எடுத்து இப்படி அமுத்துனீங்கன்னா அழகாக ஒரு டிசைன் மாதிரி வந்துடும் அவ்வளோதான் இதை ஒரு தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது போல் எல்லா மாவியுமே உருண்டை பிடிச்சி இந்த மாதிரி அமுத்தி எடுத்துக்கலாம் உருண்டை பிடிச்சி இந்த மாதிரி டிசைன் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் அடுப்பில் இட்லி சட்டி வச்சு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு இல்லைன்னா மண் எதுனா உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை சேர்த்துக்கலாம் நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அடியில் அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் உப்பெல்லாம் சேர்த்துக்கிறோம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அது சூடு ஏறட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம குக்கீஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேலே இட்லி தட்டு வச்சு மேலே லைட்டாக நான் பட்டர் தடவிக்கிறேன் நீங்கள் எண்ணெய் கூட தடவிக்கலாம் வெறும் வடை சட்டியை வச்சு இந்த மாதிரி இட்லி தட்டு அதுக்கு மேலே வச்சு கூட நீங்கள் பொறிச்சிக்கலாம் சாப்பாட்டு தட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த தட்டு மேலே கூட இந்த குக்கீஸை வச்சு நீங்கள் இது போல் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போது இதில் ஒவ்வொரு குக்கீஸாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் குக்கீஸ் எல்லாம் வச்சாச்சு இப்போ மூடி வச்சிடலாம் அடுப்பு வந்து ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்லாம் இல்லை மீடியம் ஃப்ளேம்லாம் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஹையாகவும் இல்லாமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் நான் வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் கிட்ட இது வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம் பத்து நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ எடுத்து பார்க்கலாம் இப்படி எடுத்தா அது நல்லா ஒட்டாமல் வந்திருக்கு பாருங்கள் குக்கீஸும் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ எடுத்துக்கலாம் சூப்பராக குக்கீஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு பேக்கரியில் கிடைக்கக்கூடிய அதே டேஸ்ட்டில் அதே மாதிரி கலரில் நம்ம வீட்லேயும் பட்டர் குக்கீஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணக்கூடியது மூணே பொருள் தான் தேவை சர்க்கரை பட்டர் மைதா அல்லது கோதுமை மாவு இது மூணு மட்டும் இருந்தாலே போதும் குக்கீஸ் தயார் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாயி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம் அப்புறமா ஒரு கால் கப் அளவுக்கு பால் ஒரு கப் அளவுக்கு பால் பவுடர் இப்போ இதை கலந்துக்கலாம் 
நம்ம வந்து ஒரு இன்ஸ்டண்டாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட் இது இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் சர்க்கரை வந்து உங்கள் விருப்பத்தை பொறுத்து அடுப்பை வந்து சிம்மில் தான் வச்சுருக்கணும் சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா கிளறிக்கணும் இப்போ நம்ம சர்க்கரை போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் இலக்கமாகும் அது நல்லா கெட்டி சேர்ந்து ஒன்றா வரும் பார்த்திங்களா அந்த டைமில் நம்ம இறக்கிக்கலாம் அதிக நேரம்லாம் எடுக்காது சட்டுன்னு செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா இப்போ கலந்துட்டுருக்கப்பவே கொஞ்சமாக ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து குங்குமப்பூ கலர் சேர்த்துக்கிறேன் சாஃப்ரான் இல்லோ அதில் ஒரு சொட்டு சேர்த்துட்டு இதை கலந்துடுவோம் சும்மா அந்த லைட்டாக கலர் மாறுறதுக்காக தான் சேர்த்துருக்கேன் அந்த பால் கலரை விட இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கலர் மாறி இருந்தால் பார்க்குறதுக்கு ஸ்வீட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இல்லையா அதுக்காக தான் அப்பப்போ கொஞ்சமாக நெய் அதிகமாக நெய் வேணால் சும்மா அப்பப்போ சும்மா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றி கிளறிக்கலாம் இது நல்லா திரண்டு வரணும் இல்லையா அதுக்காக தான் பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி கெட்டி சேர்ந்து வந்துடுச்சு பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்ம எடுக்கிறப்போ இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் இருக்கணும் அவ்வளோதான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ட்ரேவில் அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு பட்டர் பேப்பர் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து வச்சாச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும் அதுக்கப்புறமா எடுத்து நம்ம பீஸ் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு மூடி இந்த மாதிரி ஒரு மூடியோ இல்லை நீங்கள் இந்த மாதிரி கட்டுரை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சம் நெய் தடவிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து இதில் ஒட்டாமல் வரும் ஆனால் லைட்டாக அந்த மாதிரி நெய் தடவிடலாம் தடவியாச்சு இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விதமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு மேலே நான் வந்து கொஞ்சமாக பிஸ்தா வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே வந்து இதுக்கு மேலே வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நீங்கள் அழுத்தி விட்டாலும் சரி இல்லை அப்படியே மேலே வச்சுக்கிட்டாலும் சரி அது உங்கள் விருப்பம் ரொம்ப சட்டுன்னு அஞ்சு நிமிஷம் தான் இந்த ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்கு அஞ்சே நிமிஷம் அதே சமயம் பொருட்களும் கம்மியாக இருக்கும் இனிப்பு பணியாரம் பண்ணுறதுக்கு பச்சரிசி ரெண்டு மணி நேரமாக ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் கூட நீங்கள் ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு இந்த அரிசி வந்து நானூறு கிராம் அரிசி அதுக்கு வந்து முந்நூறு கிராம் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் நான் இதை வந்து நம்ம சும்மா பாகு மாதிரி காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் வெள்ளத்தை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆன் பண்ணிடலாம் வெள்ளத்தை வந்து இந்த மாதிரி காய்ச்சறது வந்து அதில் இருக்க தூசியெல்லாம் வந்து நம்ம வடிகட்டி எடுக்கணும் இல்லையா அதுக்காக தான் காய்ச்சிரும் இந்த கம்பி பதம் இதெல்லாம் வர்றதுக்காக கிடையாது இதுக்கு கம்பி பதமே தேவையில்லை அந்த வெள்ளம் வந்து கரைஞ்சி அந்த கல் மண்ணெல்லாம் தனியாக போகிறதுக்காக தான் வெள்ளம் வந்து கரைஞ்சி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து இதை இறக்கி வச்சிடலாம் ஆறட்டும் அதுங்களையும் நம்ம வந்து எள் வறுத்துடலாம் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கருப்பு எள் சேர்த்துருக்கேன் எள் வந்து வறுபட்டுருச்சுன்னா நல்லா படப்படன்னு வெடிக்கும் அப்போ எடுத்துடலாம் பாருங்கள் எள் வந்து நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதை மாற்றி வச்சிடலாம் அடுத்த அதே பேனில் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க ஒரு துண்டு தேங்காயை இது போல் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல கலர் மாறி வரும் பார்த்திங்களா அந்த ஒரு மாதிரி பொன்னிறமாக அப் அது போல் வதக்கிக்கலாம் தேங்காய் துருவி சேர்க்கறத விட இந்த மாதிரி தேங்காயை சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்றப்போ நல்லாயிருக்கும் அது கடிப்படும் பார்த்திங்களா அந்த பணியாரத்தில் அப்போ நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல பொன்னிறமாக வதக்கணும் நல்ல பொன்னிறமாக ஆயிடுச்சு பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வறுத்துட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆறிட்டுருக்கட்டும் நம்ம வந்து அரிசியெல்லாம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு நல்ல பழுத்த நேந்திர பழம் எடுத்திருக்கேன் நான் இங்கே எந்த வாழைப்பழம் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதை கட் பண்ணிடலாம் அரைக்கிறதுக்கு தான் அதனால் சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் அரிசியை மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் நல்ல தண்ணியை வடிச்சிருங்க வடிச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க அரிசியை சேர்த்தாச்சு அரிசியை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ண பழத்தை இந்த மாதிரி அரிசி அரைக்கிறதுக்கு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது கூட சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்குத்தூள் 
ரெண்டு ஏலக்காயை தட்டி எடுத்திருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துடலாம் நம்ம வெள்ளம் காய்ச்சணும் இல்லையா அதைய மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடலாம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க நம்ம காய்ச்சினது வந்து இந்த மாதிரி பாகு வந்து அந்த கல் மண்ணெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக தான் காய்ச்சினோம் நம்ம முழுசாக வெள்ளத்தை சேர்த்துட்டோன்னா அந்த கல்லெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்றப்போ கடிப்படும் இல்லையா அதுக்காக தான் சும்மா சர்க்கரையாக கரைக்கிறதுக்காக தான் இதில் கம்பிப்பதும் அதெல்லாம் தேவையில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா வலுவழுப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா வலுவழுப்பாக அரைச்சிருவோம் அரைச்சாச்சு நல்லா வலுவழுப்பாக அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் இது கூட நம்ம வறுத்தொல்லையாக தேங்காய் அதே சேர்த்துருவோம் அடுத்து எள் இதெல்லாம் கலந்துருவோம் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் தேங்காய் இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் உங்களுக்கு சோடா உப்பு தே சேர்க்கறதுக்கு விருப்பம் இருந்தால் கூட நீங்கள் சோடா உப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் கலந்தாச்சு உப்பு வந்து எதுக்கு போடணும்னா அந்த நம்ம சக்கரை பாக்கு ஊற்றிருக்கோம் இல்லையா அது கொஞ்சம் நல்லா தூக்கலாக தெரியும் அந்த இனிப்பு சுவை அதனால தான் கொஞ்சமாக லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கிட்டால் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் மாவு வந்து கலந்தாச்சு குறைஞ்சது ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் ஆகுது இதை நல்லா கொஞ்சம் புளிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பணியாரம் ஊற்றினோம்னா நல்லாயிருக்கும் இது ஊற வச்சுருவோம் ஒரு மூணு மணி நேரம் கழித்து நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் மாவு அரைச்சி வச்சு பாருங்கள் ஒரு மூணு மணி நேரம் கிட்ட ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம பணியாரக்கல்லில் ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு மேலே நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேணாம் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பணியாரை ஊற்றி எடுத்துடலாம் பணியாரக்கல் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் தான் ஊற்றிக்கிறேன் நல்லா அரைக்குழி அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அந்த எண்ணெயிலையே வேகணும் அதனால் கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரைக்குழி இருக்கிற அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி செஞ்சிங்கன்னா நல்லா மனமாகவும் இருக்கும் எண்ணெய் பாருங்கள் நல்லா காஞ்சிருச்சு ஊற்றிக்கலாம் நல்லா எண்ணெயில் தான் வேகணும் அதனால் எண்ணெய் நிறையா கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது நல்ல மனமாக இருக்கும் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றினீங்கன்னா தான் அடுப்பு வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க நல்லா எண்ணெய் காய ஆரம்பித்ததுமே அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம வெள்ளம் வாழைப்பழம் இதெல்லாம் ஊற்றி போட்டு அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா அதனால் சீக்கிரம் அந்த கலர் மாறிடும் அதனால் சிம்மில் வச்சு வேக வேணும் இப்போ திருப்பி போடலாம் நல்லா அந்த சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கலர் மாறி வெந்திருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த டைமில் திருப்பி போடுங்க திருப்பி போட முடியலைனா மெதுவாக திருப்பி அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் வேக விட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி போடுங்க இன்னும் கலர் வந்து மாறலை அது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கலர் ஒன்றும் அப்படியே தான் இருக்குது இது வந்து நம்ம ஆயிலில் வந்து வடைச்சட்டியில் கூட போட்டு பொறிச்சு எடுக்கலாம் ஆனால் அந்த உருண்டை உருண்டையாக வராது பார்த்திங்களா அதனால் அந்த உருண்டைக்காக நம்ம பணியாரக்கல்லில் ஊற்றி எடுத்துக்கிறோம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வந்திருக்கு பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டெல்லாம் போகாது நம்ம கேரளாலேலாம் பார்த்திங்கன்னா உண்ணியப்பம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்டைலில் தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து நல்லா வச்சு நம்ம ரெண்டு மூணு நாளைக்கோ ஒரு வாரத்துக்கோ வச்சு கூட சாப்பிட்லாம் கெட்டெல்லாம் போகாது பாருங்கள் இந்த கலர் மட்டும் கரெக்டாக வந்திருக்கு இந்த கலர்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது சூப்பர் எல்லாத்தையும் திருப்பி போட்டாச்சு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்துக்கலாம் இது போல் நல்ல கலர் மாறுறதுக்காக ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு வேக வைங்க பாருங்கள் ரெண்டு பக்கம் மாறி மாறி திருப்பி வேக வைக்கிறதுனால கலர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மாறி வருது பார்த்திங்களா அதனால தான் ரெண்டு பக்கமும் மாறி மாறி திருப்பி போட்டுக்கணும் சூப்பர் எப்படி சூப்பராக கலர் மாறிடுச்சு பார்த்திங்களா எவ்வளோ நல்லா வேகுது பாருங்கள் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் எடுத்து முடித்ததுக்கப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணெய் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட குறையலை நம்ம பணியாரத்தில் வந்து ரொம்ப எண்ணெயெல்லாம் குடிச்சிருக்காது அதனால் எண்ணெய் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் இப்போ மறுபடியும் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து எடுத்துடலாம் நல்லா எண்ணெயை வடிச்சுட்டு எடுத்துக்கலாம் 
இந்த எண்ணெயை மறுபடியும் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த எண்ணெயை வேஸ்ட் பண்ண வேணால் நம்ம இட்லி தோசைக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் நம்ம நார்மலாக பணியாரம் செய்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பணியாரத்துக்கு கூட இந்த எண்ணெயை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூப்பரான ஒரு ஸ்வீட் பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் வந்து சாக்லேட் பிஸ்கெட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எந்த பிஸ்கெட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சாக்லேட்டில் இந்த பிஸ்கெட் தான் செய்யணும் அப்படின்றதுலாம் இல்லை நான் சாக்லேட் கேக் செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக தான் சாக்லேட் கலரில் பிஸ்கெட் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எல்லா பிஸ்கெட்லேயுமே இந்த மாதிரி கேக் பண்ணலாம் இதுக்கு வேறு எந்த பொருளுமே தேவையில்லை பாலும் இந்த கடைகளில் கிடைக்கும் இல்லையா ஈனோ இந்த நெஞ்சரிச்சலுக்கெலாம் குடிக்கிறாங்களே அது அது மட்டும் இருந்தால் போதும் இந்த மூணே பொருளில் நம்ம கேக் செய்ய போகிறோம் நான் வந்து ரெண்டு பாக்கெட்டில் ரெண்டு பாக்கெட் பிஸ்கெட் எடுத்திருக்கேன் இது கூட நம்ம வீட்டில் மீதியாக இருக்கிற பிஸ்கெட்டை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க மளிகை கடையில் தான் நான் பிஸ்கெட் வாங்கினேன் இது எல்லாமே நம்ம வீட்டுக்கிட்ட எப்போவும் கிடைக்கிற மளிகை கடையில் கிடைக்கிற பிஸ்கெட்டும் ஈனோ மட்டும்தான் இப்போது மிக்சியில் அரைக்கிறதுக்கு போட்டுக்கலாம் இதில் சக்கரை எதுவுமே நம்ம சேர்க்க தேவையில்லை ஏன்னா இதிலேயே இனிப்பு எல்லாமே நிறையவே இருக்கும் அதனால் எதுவும் சேர்க்க வேணாம் இப்போ இதை நல்லா பவுட்ரு பண்ணிடலாம் இது போல் நல்லா பவுட்ராக அரைச்சிக்கணும் இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் பிஸ்கெட் அரைச்சி போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ஈனோ பாக்கெட் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நான் இதில் வந்து ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்திருக்கேன் காய்ச்சின பால் தான் இது இப்போ இதை சேர்த்து நம்ம கலந்துக்கலாம் மொத்த பாலையுமே நான் ஊற்றி கலக்கலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கலந்துக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப பால் வந்து அதிகமாகி ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா கஷ்டம் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கலந்துக்கோங்க இது போல் கலந்தாச்சு இதில் ஒரு டம்ளர் பாலில் முக்கால் டம்ளர் பால் தான் நான் ஊற்றி கலந்துருக்கேன் அதுலேயே பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான அளவு வந்துருச்சு இந்த போல் இட்லி மாவில் கரப்போ இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கணும் அள்ளி ஊற்றினா கெட்டியாக அந்த மாதிரி கலந்துக்கோங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு தோசைக்கல் வச்சிடலாம் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம அம்மாவை அதில் ஊற்றி வச்சுக்கலாம் இது போல் ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து இது போல் கடாய் எடுத்துக்கலாம் நம்ம டீ வைப்போம் இல்லையா டீ பாத்திரம் அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வீட்டில் நம்ம கிண்ணமெல்லாம் வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி கிண்ணம் கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் எண்ணெய் தடவிடலாம் கொஞ்சம் உள்ளே எண்ணெய் தடவிடுங்க சைட்லேயும் தடவிக்கணும் அப்போ தான் கேக் வந்து சைடில் ஒட்டாமல் வரும் இது போல் பட்டர் பேப்பர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்தரலாம் சரி பட்டர் பேப்பர் எடுத்து அதையும் உள்ளே வச்சுட்டு அது மேலேயும் லைட்டாக எண்ணெய் தடவிக்கலாம் கேக் மிக்ஸை இதில் ஊற்றிடலாம் இந்த கேக் பாருங்க சின்ன குழந்தைங்க கூட செஞ்சலாம் இப்போ பாப்பாவே இதை செய்கிறேன்றே சொல்லுவேன் அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியான கேக் இது கேக் மிக்ஸை ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இப்படி பண்ணிங்கன்னா அடியில் அந்த காற்றெல்லாம் போகாமல் நல்லா நிறைஞ்சிக்கும் அதுக்காக தான் அவ்வளோதான் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து நம்ம இதில் தோசைக்கல் மேலே தூக்கி வைக்கிறது தான் இப்போ வந்து நம்ம தோசைக்கல் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு சூடாயிருச்சு அது மேலே தூக்கி இதை வச்சிடலாம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுருக்கேன் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சாச்சு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டேன் இதுக்கு மேலே இன்றைக்கி வந்து இதுக்கு பதில் குக்கர் கூட வச்சுக்கலாம் குக்கர் வச்சு உள்ளே பாத்திரம் கூட வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி தோசைக்கல் வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸியான வேலை நமக்கு குக்கர்னால் அதுக்குள்ளே உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நம்ம தூக்கி உள்ளே வைப்போம் ஸ்டாண்ட் எல்லாம் போட்டு இது எதுவுமே வைக்க தேவையில்லை இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டா போதும் ரொம்ப ஈஸியான வேலை இது இது வேகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பது நிமிஷம் கிட்ட ஆகும் அதுக்கப்புறமா எடுத்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு கரெக்டாக இப்போ எடுத்து பார்க்கலாம் குத்தி பார்த்தோம்னா பாருங்கள் ஒட்டாமல் வரணும் அந்த மாதிரி வந்திருந்தால் தான் வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் லேஸாக ஒட்டியிருந்தால் கூட இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் சேர்த்து வேக வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் உடனே எடுக்கக்கூடாது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் எடுக்கணும் இப்போ கீழே இறக்கி வச்சிடலாம் ம் இப்போ கேக் எடுத்து வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் பக்கம் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை சுற்றி இந்த மாதிரி கரண்டி கத்தி வச்சோ இல்லை ஏதாவது ஒரு கரண்டி இது போல் எடுத்து விட்டுட்டு ரொம்ப குட்டி கேக் குட்டி உண்டா இருக்கு நானே தொட்டு பறிச்சு இப்போ சூப்பராக தூக்குனாலே உடஞ்சிரும் போல அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கு திருப்பிரு சூப்பராக ரெடியே இருக்கு இதுக்கு மேலே டெக்கரேட் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் சக்கரை சக்கரையை தூள் பண்ணியிருக்கேன் அத
Super cake ready ayirche. Cake class after mudcha chowr valiya. Rumba easya or cake senja chhe. Or family ki the correcta ruko. Yenga naal anj pe ruko. Inda cake mande correcta arende chhe. Rende rende packet. Biscuit. Biscuit na, or yeno packet. Avla da. Naangora modalle nene chhe. Yeno la pour me. Yepli cake varo abdi ne konje doubt aada arende the. Ana supera vande chhe. Ninglo idu pola cake senga rumba easy. Idla or cup pachar si mau seethe karen. Idla kadai la vangna pachar si mau da varikola illa abdi seethe karen. அரிசி மாவு எந்த கப்ல அளந்தமோ அதே கப்ல 1/2 கப் பாசி பருப்பு எடுத்துக்கேன் இப்போ இத வேக வச்சி எடுத்துக்கலாம் இதல 1/2 கப் பாசி பருப்பு வேக வச்சோம் அதையும் இதல சேர்த்துக்கலாம் நல்ல கொலைவா வேக வச்சி சேர்த்துக்கோங்க அதே கப்ல 1/2 கப் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து வெள்ளை பாகு காஞ்சிக்கலாம் 1/2 கப் வெல்லம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் போது இந்த அளவுக்கு அந்த கல்லலா இருக்குல்லையா அதுக்காக தான் காச்சறோம் இல்லனா डायरेक्टली அப்படியே கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் இது காயட்டும் சும்மா கரஞ்சா போதும் அதுக்காக தான் வெள்ளை பாகு காச்சற பையே ரெண்டு ஏலக்காய் தட்டி இதல சேர்த்துக்கறேன் வெள்ளத்து கூட சேர்த்து பாகு காச்சிட்டீங்கனா வடிக்கிறப்ப இந்த தோலலாம் தனியா வந்துரும் அதுக்காக தான் நான் வெள்ளம் கூட போட்டு இத காச்சிக்கறேன் இப்ப வெள்ளம் பாகு காச்சனோலைய அதையும் சேர்த்துறலாம் ஏலக்காய் வந்து நம்ம பாகுலயே போட்டுட்டோம் அதனால தனியால ஏலக்காய் போட தேவையில்ல பாகு ஊத்தியாச்சு இப்ப இத கலந்துக்கலாம் சூடா இருக்கும் பாத்துட்டு கலந்துக்கோங்க தண்ணி எல்லாம் சேர்த்துக்க கூடாது அப்புறம் இதில் நெய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க போதும் அவ்வளோதான் இட்லி தட்டில் வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் தட்டில் கொஞ்சம் நெய்யோ இல்லைன்னா எண்ணெயோ தடவிக்கோங்க அப்படியே நம்ம கையிலையும் லைட்டாக அப்படி தேய்ச்சிக்கோங்க அப்போ வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம கையில் வந்து அந்த மாவு வந்து ஒட்டாது அதனால் தடவியாச்சு இப்போ மாவு பிடிச்சிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு கையில் கொஞ்சம் மாவு எடுத்துக்கோங்க உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க உருண்டை பிடிக்கிற இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம விரலை வச்சு இப்படி அழுத்துனோம்னா நம்ம விரலோட அச்சு இதில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு இதுலேயும் இப்படி பிடிச்சாலே போதும் பாருங்க இப்படி வச்சுருங்க வெறும் மாவாக சாப்பிட்டாலே சூப்பராக இருக்குது இப்போ நான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த வெறும் மாவே இது வந்து இந்த மாதிரி விசேஷ நாட்களுக்கு மட்டும்தான் பண்ணணும் அப்படின்லாம் இல்லை நம்ம ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தேவைப்படும் நம்ம ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது செஞ்சு சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிற நேரத்தில் இது மாதிரி செஞ்சு கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெறும் மாவாக கூட சாப்பிட்டாலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது கொலக்கட்டை பிடிச்சி வச்சாச்சு இதை வேக வச்சிடலாம் இட்லி சட்டியில் ஒரு சம்ப தண்ணி ஊற்றி தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதில் நம்ம கொலக்கட்டை ஊற்றணும் இல்லையா அதை தூக்கி இதுக்குள்ளே வச்சிடலாம் எட்டுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் வேகட்டும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ வந்து எட்டு நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது அவ்வளோதான் இது போல் பிடிக்கொலக்கட்டை செஞ்சுட்டு மீதி ஆகிற கொஞ்சம் மாவில் இது போல் பூரண கொலக்கட்டையும் செஞ்சுக்கோங்க இதுக்குள்ளே வைக்கிற பூரணம் வந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் போடுறேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதை தனியாகவும் சாப்பிட்லாம் இது போல் கொலக்கட்டைக்கு பூர்ணமாக வச்சும் சாப்பிட்லாம் இது வந்து விசேஷ நாட்களுக்காக மட்டும் இல்லை நம்ம நார்மலாக எப்போயுமே ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி டைமில் இது செ இது போலையும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் கேரட் பாயசம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஜவ்வரிசி சேர்த்து போட்டு தான் பாயசம் பண்ண போகிறோம் இதில் ஒரு கப் கேரட் எடுத்தேன் அதில் அரை கப் ஜவ்வரிசி போட்டிருக்கேன் வறுத்துக்கலாம் வறுத்து கழுவி போட்டோம்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஜவ்வரிசி வறுக்கிறப்போ நல்லா அந்த கண்ணாடி மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் மாறி வெள்ளை கலராக மாறும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வறுத்துக்கணும் பார்த்தாலே தெரியும் பாருங்கள் ஜவ்வரிசி வறுக்கிறப்போ நல்லா வெடிக்குது கலரும் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ வெள்ளையாக இருக்குது ஜவ்வரிசியை வறுத்தாச்சு இதை கழுவி எடுத்து வச்சுக்கலாம் முந்திரி திராட்சை வறுத்துக்கலாம் நான் வந்து தேங்காய் நெய்யில் தான் வறுக்கிறேன் கேரட்டை நம்ம வறுக்கணும் அதுக்காக முதல்ல முந்திரி திராட்சையெல்லாம் வறுத்துட்டு அதே நெய்யில் கேரட்டை வறுத்துக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் முதல்லையே முந்திரி திராட்சையை வறுத்துக்கலாம்னு வறுக்கிறேன் நான் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் நம்ம வீட்டில் யாருக்கும் நெய் பிடிக்காது அப்படின்றதுனால நீங்கள் வந்து இதில் நெய் ஊற்றி வறுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் வறுத்ததுமே வறுத்து இப்போ இது தட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் ரெண்டு கேரட்டை துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதே எண்ணெயில் வதக்கிக்கலாம் ப 
அவ்வளோதான் வதக்கியாச்சு இறக்கிக்கலாம் ஜவ்வரிசியும் வறுத்துட்டோம் கேரட்டையும் வறுத்துட்டோம் முந்திரி திராட்சையும் வறுத்து எடுத்து வச்சாச்சு அவ்வளோதான் வறுக்க வேண்டியதெல்லாம் வறுத்துட்டோம் இப்போ பாயசம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாயசத்துக்கு பால் ஊற்றிக்கலாம் முக்கால் லிட்டர் பால் ஊற்றியிருக்கேன் பால் ஊற்றியாச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து முக்கால் லிட்டர் பால் ஊற்றியிருக்கேன் பால் வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வறுத்த ஜவ்வரிசியை கழுவிட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் வறு வதக்கின கேரட்டையும் இதில் சேர்த்துடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ரெண்டையுமே வேக விடலாம் பால்லையும் அதுக்கப்புறமா நம்ம சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் ஜவ்வரிசியும் கேரட்டையும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கிட்ட வேக வச்சுட்டோம் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ இதில் சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் முக்கால் லிட்டர் பால் கணக்கு வச்சு நான் சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் நூறு கிராம் சக்கரை சேர்க்குறேன் சக்கரை வந்து நம்ம இனிப்பு எந்த அளவுக்கு நம்ம சாப்பிடுவோமோ அதை பொறுத்து சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சிலர் வந்து அதிக இனிப்பு சாப்பிடுவாங்க சிலர் வந்து லைட்டாக இனிப்பாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அந்த அதை பொறுத்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நான் இப்போ நூறு கிராம் சக்கரை சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு ஏலக்காயை தட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சக்கரையும் ஏலக்காய் தூளும் போட்டு நல்லா கொதி வந்துருச்சு பாயசம் பண்ணுறப்போ பாலில் தண்ணி ஊற்றாமல் நீங்கள் பாயசம் பண்ணிங்கன்னா அப்படி குடிக்கிறதுக்கு தித்திப்பாக அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு நான் எப்பயுமே பாயசம் காய்ச்சிறப்போ பாலில் தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற மாட்டேன் இப்போ நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வறுத்த முந்திரி திராட்சையை இதில் சேர்த்துடலாம் நீங்கள் இதில் பாதாம் பிஸ்தா இந்த மாதிரி எது வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நட்ஸ் வந்து உங்கள் விருப்பத்தை பொறுத்து எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் முந்திரி திராட்சை போட்டு ஒரு டைம் கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் அடுப்பை இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு பாத்திரத்தில் பால் ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு லிட்டர் பால் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ அடுப்பில் வச்சு பாலை வந்து காய்ச்சிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு பால் வந்து அடுப்பில் வச்சாச்சு பால் கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம கேரட்டு சேமியா இதெல்லாம் வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாய் வச்சுட்டு நெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் இதில் முந்திரி பருப்பு போட்டு வறுத்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி லைட்டாக கலர் மாதிரி வந்ததுமே திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி பருப் முந்திரி திராட்சை வந்து உங்கள் விருப்பத்தை பொறுத்து எந்த அளவுக்கு சேர்க்கணும்னு பார்த்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க வறுத்தாச்சு இது கூட மூணு கேரட்டை துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதைய இந்த முந்திரி திராட்சை கூட சேர்த்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதை நல்ல சுருண்டு வரும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி நல்லா வறு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் கேரட் வந்து ஒரு மூணுலேருந்து ஒரு நாலு நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி அந்த நெய்யில் வந்து வதக்கிட்டோம்னா நல்லா வெந்து வந்துடும் இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா முக்கால் பக்குவத்துக்கு வெந்துருக்கும் இப்போ இதை இறக்கிடலாம் இப்போ கேரட்டை வந்து வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுட்டு நம்ம சேமியா வறுத்துக்கலாம் சேமியா வறுக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு சேமியா போதும் கேரட் போடுறோம் இல்லையா அதனால் சேமியா வந்து கம்மியாக போட்டுக்கிட்டோம்னா போதும் நல்ல கலர் மாதிரி அந்த ஒரு ப்ரௌன் கலராக வரும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி நம்ம சேமியாவை வறுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி வறுத்திருந்தா தான் அந்த ஒரு மாதிரி வளவளப்பாக இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி கலர் மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இதை இறக்கிடலாம் இறக்கிட்டு இதையும் பாலில் ஊற்றிக்கலாம் பாலும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டைமில் நம்ம வறுத்த சேமியா கேரட் இதெல்லாம் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த நெய்யோடையே சேர்த்துக்கலாம் சேமியா சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கேரட்டை வதக்கி வச்சுருக்கோலையா அதையும் இது கூடவே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வேக விட்டுறலாம் இந்த பாலில் நம்ம ஒரு துளி அளவு கூட தண்ணி சேர்க்கல தண்ணி ஊற்றாத கெட்டி பால் நல்லா அந்த சேமியா வந்து வெந்து வர்றதுக்கும் இந்த கேரட் வந்து வெந்து வர்றதுக்கும் டைம் வந்து நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு வேகட்டும் நல்லா கொதிச்சு நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இந்த டைமில் நம்ம ஏலக்காய் ஒரு மூணு ஏலக்காயை தட்டியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் 
சேர்த்துட்டு அதையும் கலந்துருவோம் அடுத்து இரநூறு கிராம் அளவுக்கு சக்கரை அதையும் சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் கலந்து விடுவோம் அவ்வளோதான் சக்கரை ஏலக்காயெல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டாச்சு அது போட்டதுக்கு சக்கரை ஏலக்காயும் போட்டுமே ஒரு நாலு நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி நல்லா வேக வச்சாச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம காய்ச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஆற வச்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் கெட்டி சேர்ந்துடும் அதனால் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிக்கலாம் இதே போல் கேரட்டு சேமியா அதெல்லாம் போட்டு பால் கூட போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாயசம் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் ருசி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே சமயம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப வேலையுமே ரொம்ப ஈஸி நிறைய பேருக்கு வந்து பாயசம் வந்து கொஞ்சம் கலராக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கேரட் போட்டதுனால அந்த கலர் பார்த்திங்கன்னா அந்த பாதாம் பால் குடிப்போம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி கலர் கிடச்சிருக்கு அதே போல் தண்ணியே ஊற்றாத பால் கூட இந்த மாதிரி பாயசம் பண்ணி நீங்கள் குடித்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஒரு கப் கோதுமை ரவை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் கோதுமை ரவைக்கு பதில் வெள்ளை ரவை கூட எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் ரவைக்கு அரை கப் கோதுமை மாவு இந்த ஸ்பூனில் முக்கால் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் கால் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சர்க்கரையை தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுவும் முக்கால் கப் எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் கலந்துடலாம் அடுத்து தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் வந்து இதில் அரை கப் சேர்க்குறேன் எண்ணெய் முக்கால் கப் சேர்த்துக்கிறேன் எல்லா அளவுகளுமே ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் அந்த கப்பை அளவு வச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் எந்த கப்பாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட அந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுக்கணும் ஒன்றரை டம்ளர்னா இப்போ சொல்கிற அளவில் உங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் அதுக்காக இதே போல் கப்பில் தான் சேர்க்கணுமா அப்படின்லாம் இல்லை நம்ம ஒரு பொருளை எடுத்து அந்த பொருளில் எந்த அளவு எடுக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி பால் இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கணும் அடுத்து பால் இதில் ஒரு கப் பால் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா கலக்கியாச்சு இப்போ இதை ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கேக் பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சுக்கலாம் கேக் மிக்ஸ் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு தோசைக்கல் வச்சுக்கோங்க தோசைக்கல் குக்கர் எதுனாலும் வச்சுக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷமே அதிக தான் ஒரு தோசைக்கல் சூடாகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குமோ அதை பொறுத்து நீங்கள் கல் வச்சுக்கோங்க ரவையை ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் பத்து நிமிஷத்தில் அந்த ரவை வந்து ஊறலை அப்படியே தான் இருந்துச்சு அதனால் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டேன் கிட்டத்தட்ட இருபது நிமிஷம் கிட்ட இதை ஊற வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இது வந்து கெட்டியாக இருக்கு ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் இதுக்கு மேலே பால் ஊற்றி நீங்கள் கலந்துக்கலாம் எனக்கு இது வந்து கரெக்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம பால் எக்ஸ்ட்ரா ஊற்ற தேவையில்லை இது வந்து டூட்டி ஃப்ரூட்டி இது வந்து நான் மாலில் வாங்கினேன் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் இந்த மாதிரி கடைகள்லாம் இது கிடைக்கும் பேக்கரியில் கூட கிடைக்கும் நீங்கள் இது மாதிரி கேட்டு வாங்கிக்கோங்க இதை இது கூட கொஞ்சம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரவைக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா இடையில இடையில நம்ம சாப்பிட்றப்போ இந்த பிளம் கேக்லாம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா அந்த ஃபீல் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் நான் இது சேர்க்குறேன் இதை சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது கட்டாயம் கிடையாது இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா சேர்க்க வேண்டாம் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஈனோ பெட்டி கடைகள்லேயே கிடைக்கும் வாங்கி இதை சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து நார்மலாக நம்ம வீட்டில் குழம்பு செய்கிற கடாய் தான் நீங்கள் டீ பாத்திரமாக இருந்தாலும் சரி இது போல் வடைச்சட்டியாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வீட்டில் என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த பொருளை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கலாம் நான் வந்து இதில் பட்டர் பேப்பர்லாம் சேர்த்துக்கல இது மேலே தான் எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கிறேன் சுற்றி எண்ணெய் தடவிக்கோங்க அப்போ தான் கேக் வந்து ஒட்டாமல் வரும் நல்லா எண்ணெய் தடவியாச்சு இப்போ இதில் ஊற்றிடலாம் சிலருக்கு வந்து மைதா மாவெல்லாம் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த கேக் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் இல்லையா அதனால தான் நம்ம கோதுமையில் கேக் செய்கிறோம் இதே மெத்தடு தான் நீங்கள் மைதாவிலையும் செய்யலாம் அப்புறமா இது வெள்ளை ரவையிலையும் செஞ்சுக்கலாம் லைட்டாக இப்படி தட்டி விட்டிங்கன்னா அந்த காற்றெல்லாம் போயிருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் நிரம்பிடும் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நான் கொஞ்சம் ஒரு அழகாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இது சேர்க்குறேன் இது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இப்போ இதை தூக்கி நம்ம அந்த தோசைக்கல் மேலே வச்சிடலாம் இப்போ தோசைக்கல் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கணும் நல்லா ஃபுல் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு கடாயை தூக்கி தோசைக்கல் மேலே வச்சுட்டு மூடி வச்சிடலாம் அடுப்பை வந்து ஃபுல் சிம்மில் வச்சுருக்கேன்
சூப்பர் வேக வெந்துருச்சு நல்லா தான் ஒட்டாமல் வந்திருக்கு முதல்ல இந்த இடத்துல குத்தி பார்க்குறப்போ லைட்டாக ஒட்டிகிட்டு இருந்துச்சு இப்போ ஒட்டவே இல்லை இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணியாச்சு கிட்டத்தட்ட இது ஐம்பது நிமிஷம் அடுப்பில் இருந்திருக்கு இப்போ இதை அடுப்புலேருந்து இறக்கி ஆற வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும் இப்போவே கொட்ட வேணா கொட்டினீங்கன்னா பிரிஞ்சிட்டு வந்துடும் அதனால் கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்துக்கலாம் இப்போ கேக் வந்து ஓரளவுக்கு ஆறிடுச்சு இப்போ கேக் ஆறிடுச்சு இதை ஒரு இதுக்கு மாற்றிடலாம் கோதுமை ரவையில் அருமையான ஒரு கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு கோதுமை ரவையில் கேக் நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அதில் சூப்பராக இருக்கும் வெள்ளை ரவையில் எந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்கோ அது போல் கோதுமை ரவையிலையும் நல்லா கேக் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாயசம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு முந்திரி திராட்சை ரவையெல்லாம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் இல்லைனா ரெண்டு ஸ்பூன் கூட விட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் முந்திரி திராட்சையெல்லாம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் தேங்காயை ஃபஸ்ட்டு வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா முந்திரி திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக தேங்காய் வதங்கினதுக்கப்புறம் முந்திரி பருப்பு அடுத்து உலர் திராட்சையை சேர்த்துடலாம் பருங்க நல்லா வறுப்பட்டுச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் முந்திரி திராட்சை வறுத்து எடுத்துட்டு அதே நெய்யில் ஒரு கப் கோதுமை ரவை சேர்த்துக்கிறேன் ரவையை வறுக்கிறப்போ நல்லா மணம் வரும் அது போல் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ரவை வந்து நல்ல மணம் வந்துடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரவையெல்லாம் வறுத்ததுக்கப்புறம் பாயசம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த செம்பில் ஒன்றரை செம்பு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியாச்சு தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இதில் ரவையெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஊற்றின தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் நம்ம வறுத்த ரவையை சுடு தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம் ரவையை சேர்த்தாச்சு இது நல்லா வேகட்டும் அடுத்து வெள்ளை பாக்கு காய்ச்சிக்கலாம் இந்த கப்பில் ரெண்டு கப் வெள்ளை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கப் தண்ணி இதில் ரெண்டு கப் வெள்ளை வந்து கால் கிலோ வெள்ளம் உடச்சி போட்டதுனால கப்பில் ரெண்டு கப்பாக எடுத்து போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை காய்ச்சிக்கலாம் வெள்ளத்தை பாகெல்லாம் காய்ச்சி பதமெல்லாம் பார்த்து எடுக்க வேணாம் சும்மா அந்த வெள்ளத்தை கரையை வச்சுக்கிட்டாலே போதும் இப்போ வெள்ளத்தை இறக்கி நம்ம பாயசத்தில் ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் ரவை நல்லா வெந்துருச்சு இதில் நம்ம வெள்ளை பாக்கை ஊற்றிக்கலாம் வடிகட்டி கூட சேர்த்துக்கும் அவ்வளோதான் வெள்ளை பாகு சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி கலக்கி விட்டு கொதிக்க விடுங்க மூணு ஏலக்காயை தட்டி பாயசத்தில் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளத்தை ஊற்றி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் அரைமுடி தேங்காயை இது போல் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் ஊற்றி கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் அப்புறம் முந்திரி திராட்சை வறுத்து அதை சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் ஊற்றி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம வறுத்த தேங்காய் முந்திரி திராட்சையை இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு நெய் லைட்டாக ஊற்றணும்னா கூட ஊற்றிக்கலாம் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் கோதுமை ரவை பாயசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பதத்தில் தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம டம்ளர்லேயோ இல்லை கிணத்துலேயோ ஊற்றி குடிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஸ்பூன் வச்சு குடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம டம்ளரில் அப்படியே கூட குடிச்சிக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு பச்சரிசி அதே டம்ளரில் அரை டம்ளர் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு பாசிப்பருப்பு வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கடாய் வச்சு பாசிப்பருப்பை போட்டுக்கலாம் இப்போ வறுத்துடலாம் நல்லா ஒரு கலர் மாறி வரணும் ரொம்ப கருக விடாமல் பொறுமையாக வறுத்துடுங்க அடுப்பு சிம்மில் கூட வச்சுக்கலாம் பாசிப்பருப்பை வறுத்து நம்ம பொங்கலுக்கு சேர்த்துட்டோன்னா பருப்போட மணம் வந்து நல்லாயிருக்கும் அந்த பொங்கலில் வெறும் பருப்பை நீங்கள் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அந்தளவுக்கு மணம் கிடைக்காது இந்த மாதிரி வறுத்துட்டு நீங்கள் பொங்கலில் வந்து ஊற வச்சு செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நல்ல மணமாக இருக்கும் பொங்கல் பார்த்தீங்கன்னா பாசிப்பருப்பு வந்து நல்லா வறுத்தாச்சு லைட்டாக கலர் மாறி வந்திருக்கு நல்ல மணம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம பருப்பை வந்து எடுத்துடணும் இல்லைன்னா ரொம்ப கரைஞ்சி போயிடும் அப்போ பொங்கல் பார்க்குறப்ப அந்த கருப்பு கருப்பாக ஒன்று ஒன்று முட்டை முட்டையாக தெரியும் அதனால் இந்த பக்குவத்தில் நம்ம எடுத்துடணும் இப்போ இந்த அரிசி கூட சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை கழுவிட்டு ஊற வச்சிடலாம் அரிசி பருப்பு கழுவி எடுத்தாச்சு இதில் தண்ணி சேர்த்து ஊற வச்சிடலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் கிட்ட ஊறட்டும் அதுக்கப்புறமா எடுத்து பார்த்துக்கலாம் அரிசியும் பருப்பும் அரை மணி நேரமாக நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இதை வேக வச்சுக்கலாம் அரிசியும் பருப்பும் குக்கரில் போட்டுடலாம் அரிசி பருப்பு போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு நேந்திரம் பழம்
அடுத்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு டம்ளர் இதில் ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி தான் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கு தான் இப்போ தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு இதில் மூணு டம்ளர் தண்ணி அரை டம்ளர் பால் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை குக்கர் மூடி போட்டுடலாம் அடுப்பில் வச்சு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இரநூத்தம்பது கிராம் வெள்ளம் அதை பாக்கு காய்ச்சிக்கலாம் ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வெள்ளம் எதுக்காக பாகு காய்ச்சறதுக்காகலாம் இல்லை கம்பி பதம் இதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை நம்ம வந்து சும்மா அந்த கல்லுங்க அப்புறம் சின்ன சின்ன தூசிங்கெல்லாம் இருக்கும் பார்த்திங்களா அது இருக்கும்ல அதை வடிகட்டணும் அப்படின்றதுக்காக தான் காய்ச்சிரும் நல்லா கரைஞ்சி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம் வெள்ளம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கரைஞ்சிருச்சு ஒன்று ரெண்டு இருக்குது அந்த சூட்டில் வந்து அது நல்லா கரைஞ்சிரும் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா பொங்கலுக்கு பரு அரிசியும் பருப்போம் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் சூப்பராக குழஞ்சிருக்கு அதில் நேந்திர பழம் போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா அதுவும் சேர்ந்து நல்லா இந்த மாதிரி கொலைய வைக்கிறப்போ டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அது கூட பால் வேறு நம்ம சேர்த்துருக்கோம் பார்த்திங்களா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓப்பன் பண்ண உடனே அந்த சூட்டோடையே இந்த மாதிரி கிளறி விட்டால் தான் அந்த சாதம் வந்து நல்லா குலையும் அதனால் உடனே குலைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சக்கரை பாகை வந்து இதில் சேர்க்கணும் உடனே நீங்கள் சக்கரை பாகை இதில் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அரிசி வந்து முழுசு முழுசாக நிற்கும் கரையவே கரையாது அவ்வளோதான் நல்லா இந்த மாதிரி ரைஸும் ப அரிசியும் பருப்பியும் மசிச்சாச்சு இப்போ இதில் நம்ம பாகு சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளை சேர்த்துட்டு அதையும் கலந்துடுவோம் மூணு ஏலக்காயை தூள் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதில் முந்திரி திராட்சை வறுத்து கொட்டிக்கலாம் கடாய் வச்சு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் நெய் வந்து உங்கள் விருப்பத்தை பொறுத்து எவ்வளோ சேர்க்கணுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பம் இதில் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு முந்திரி பருப்பு போட்டு அதை லைட்டாக வறுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வரட்டும் அடுத்து திராட்சை இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பொங்கலில் ஊற்றிடலாம் அடுத்து இந்த நம்ம கையில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காயை இது போல் சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் வறுக்கவெல்லாம் தேவையில்லை அப்படியே பச்சை தேங்காய் தான் நம்ம போடுறேன் சேர்த்துட்டு அப்படியே கலந்து விட்ருவோம் ஒவ்வொரு வாய் பொங்கலுக்கும் அந்த தேங்காய் கடி போடுறப்போ டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வறுத்து போடுறத விட இந்த மாதிரி பச்சையை நம்ம போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு கடாய் வச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம் ஆன் பண்ணிவிட்டு நெய் விட்டுக்கலாம் கால் கப் நெய் விட்டுக்கிறேன் நம்ம எந்த இதில் ரவை அளந்தோமோ அதில் கால் கப் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் ஊற்றினதுக்கப்புறம் ஒரு ஐம்பது கிராம் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா குளர் திராட்சையை சேர்த்துக்கலாம் இதை ஃபஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்துடலாம் முந்திரி பருப்பு ஓரளவுக்கு வறுத்ததுக்கப்புறமா இப்போ உலர் திராட்சையை சேர்த்துடலாம் அது வந்து நல்ல முட்டை முட்டையாக வரும் பார்த்திங்களா அந்த அப்போ வர்றப்போ எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ எடுத்துடலாம் பாருங்கள் வறுத்து எடுத்தாச்சு அடுத்து அதே நெய்யில் ரவை சேர்த்துக்கலாம் அரை கிலோ ரவை இது இந்த கப்பில் ஒரு கப் ரவை இதை வறுத்துடலாம் ரவையை வந்து அதிக நேரம் வறுக்கக்கூடாது கொஞ்சம் அந்த மனை வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் வறுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா வரும் ரொம்ப வறுத்துட்டிங்கன்னா உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ ரவையை வறுத்து நல்ல மனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதை மாற்றி வச்சிடலாம் இறக்கி வச்சுட்டு சக்கரை பாகு காய்ச்சிக்கலாம் அடுத்து நம்ம ரவையை வறுத்து எடுத்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு கடாய் வச்சுக்கலாம் அதில் நான் வந்து அரை கிலோ சக்கரை ஒரு இதில் வந்து ஒரு கப் ரவை எடுத்தோம் அதே கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு சக்கரை சேர்க்குறேன் அதில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி காயட்டும் நல்ல சக்கரையெல்லாம் கரைஞ்சி ஒரு கம்பி பதை வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம இதை காய்ச்சிக்கலாம் பாகு ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் லைட்டாக ஒரு நூல் மாதிரி வருதா இந்த மாதிரி நூல் மாதிரி வரணும் ஒரு கம்பி மாதிரி இப்படி நம்ம ரெண்டு விரலுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி நூல் மாதிரி வந்துச்சுனாலே நல்லா பாகு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ நம்ம ரவை வருத்தம் பார்த்திங்களா அந்த ரவையை இதில் சேர்த்துருவோம் அடுத்து நம்ம வறுத்த முந்திரி திராட்சையும் இதில் சேர்த்துருங்க 
ஏலக்காய் தூள் ஒரு மூணு ஏலக்காயை பவுடர் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை கலந்துருவோம் பாருங்கள் சக்கரை பாகில் போட்டு கலந்ததுமே இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் வந்திருக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுருக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இறக்கி வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் கலந்தது போதும் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுவோம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிக்கலாம் நல்லா ஆறுனதுமே நம்ம உருண்டை பிடிச்சிடலாம் கடாயிலேருந்து ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிட்டேன் பாருங்கள் கட்டி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இன்னும் சூடாக தான் இருக்குது ஆனாலும் நம்ம உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருக்கிறப்பே பிடிச்சா தான் உருண்டை பிடிக்க முடியும் அதனால் இதை கொஞ்சம் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க பெரிய பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டேன் அது ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கிறதுனால சூடு சீக்கிரம் ஆறாது அப்படின்றக்காக இந்த மாதிரி பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டேன் இப்போ இதை நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் நல்லா கை பொறுக்கிற சூடாக இருக்கிறப்பையே நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க அப்போ தான் உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா வரும் கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா அதில் ஒவ்வொரு முந்திரி பருப்பு இப்படி வச்சு நல்லா அப்படி உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக கூட பிடிச்சிக்கோங்க இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குட்டி சைஸில் கூட நீங்கள் பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் இது போல் உருண்டை பிடிச்சிடலாம் உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு லேட் பண்ணோம்னா அந்த ரவை வந்து ரொம்ப அந்த சக்கரை பாகெல்லாம் வற்றி நல்லா ட்ரை ஆயிரும் உதிரி உதிரி ஆயிரும் அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லைட்டாக கொஞ்சம் பால் வெது வெதுப்பான சூடாக இருக்க பாலை அதில் கொஞ்சமாக ஊற்றி நீங்கள் கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் பால் ஊற்றிக்கிட்டா போதும் நான் ஒரு டம்ளர் பால் தான் வெது வெதுப்பாக எடுத்தேன் ஆனால் அவ்வளோ பாலும் ஊற்றலை கொஞ்சமாக தான் ஊற்றியிருக்கேன் கொஞ்சமாக ஊற்றி நீங்கள் பிசைஞ்சு உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம் இந்த பால் வந்து சேர்க்கணுன்றது வந்து உருண்டை உங்களுக்கு பிடிக்க வராது அப்படின்ற பட்சத்தில் மட்டும் நீங்கள் இந்த பால் ஊற்றி இல்ல சக்கரை பாகில் இருக்க ஈரப்பதமே நல்லா உருண்டை பிடிக்க வருது அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க பால் ஊத்த தேவையில்லை பால் ஊத்தினதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துட்டேன் ரவா லட்டு பிடிச்சி எடுத்தாச்சு நான் பால் ஊற்றினது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்தேன் நம்ம டீ குடிக்கிற டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்து அதில் கால் டம்ளர் பால் ஊற்றி தான் நான் லட்டுக்கு பிசைஞ்சேன் பால் வந்து உங்களுக்கு ஊற்ற அவு தேவைப்பட்ட மட்டும் ஊற்றிக்கோங்க இல்லைன்னா தேவையில்லை நீங்கள் இறக்கி வச்சதுமே நல்லா சூடு அந்த பாகு இருக்கிறப்பவே உருண்டை பிடிக்கிறதுனா அப்படியே கூட நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் இல்லை கை சூடு தாங்கலை நல்லா ஆறட்டும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பால் ஊற்றி பிசைஞ்சு நீங்கள் பிடிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நான் கொஞ்சம் லாஸ்ட்டில் பால் ஏன்னா முதல்ல வந்து அந்த பாகோட கையில் பிடிக்க முடியல அதனால தான் நான் லாஸ்ட்டில் நல்லா ஆற வச்சுட்டு வெது வெதுப்பாக பால் கொஞ்சம் ஊற்றி பெ உருண்டை பிடிச்சிக்கிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம அரை கிலோ ரவையில் நான் பெரிய பெரிய லட்டாக போட்டதுனால பதினாறு லட்டு வந்திருக்கு நீங்கள் இதில் சின்ன சின்னதாக போட்டிங்கன்னா இருபது பக்கம் கூட கண்டிப்பாக வரும் பொங்கல் பண்ணுறதுக்கு இதில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் அதே சேர்த்துக்கலாம் அதே டம்ளரில் அரை டம்ளர் அளவுக்கு பாசி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இந்த பருப்பை இப்படியே சேர்க்க வேணாம் வறுத்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுட்டு இதில் பருப்பு போட்டுக்கலாம் நல்ல பருப்பை ஒரு பொண்ணு இறமாக நல்லா மன வரும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கணும் அதே சமயம் ரொம்ப கருப்பாக வறுத்துடக்கூடாது அந்த கலர் லைட்டாக தான் மாறி இருக்கணும் மொத்தமாக மாறிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு பொங்கலோட கலர் வந்து மாறிடும் பாருங்கள் நல்லா வறுத்தாச்சு இந்த மாதிரி தான் வறுத்துக்கணும் ரொம்ப கலர் மாற விடக்கூடாது இப்போ எடுத்துக்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ அரிசி கூட பருப்பை சேர்த்துட்டு இதை கழுவி எடுத்துக்கலாம் அரிசியும் பருப்பும் கழுவி எடுத்தாச்சு இப்போ ஊற வச்சிடலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் கிட்ட ஊற வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா எடுத்து நம்ம பொங்கலுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஊற வைக்க ஊற வச்சா தான் நம்ம அந்த அரிசி வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வேகும் ஊற வைக்காம நீங்கள் அப்படியே வேக வச்சிட்டிங்கன்னா அரிசி வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் ஊற வச்சுட்டு செஞ்சிங்கன்னா நல்ல மெது மெதுன்னு இருக்கும் அதை அரை மணி நேரத்துக்கு ஊறட்டும் அரிசியும் பருப்பும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இதை வேக வச்சிடலாம் தண்ணியை வடிச்சிட்டு சேர்த்துக்கலாம் அரிசி பருப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதில் பால் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு டம்ளர் பால் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து தண்ணி சேர்த்துருவோம் மூணு நாலு அஞ்சு ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி சேர்க்கணும் அதில் ரெண்டு டம்ளர் வந்து பாலும் மூணு டம்ளர் தண்ணியும் சேர்த்துருக்கோம் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கோங்க நெய் விட்டுட்டு குக்கர் மூடி போட்டு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுட்டு இப்போ குக்கர் மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் அடுப்பில் வச்சு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிக
இறக்கி வச்சுட்டு நம்ம முந்திரி திராட்சை வறுத்துக்கலாம் முந்திரி திராட்சை வறுக்கிறதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் நெய் விட்டுக்கலாம் நெய் வந்து உங்கள் விருப்பம் நான் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டுக்கிறேன் முதல்ல முந்திரி பருப்பு போட்டு வறுத்துக்கலாம் லைட்டாக கலர் மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் முந்திரியும் திராட்சையும் வறுத்தாச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஸ்டீமும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இறங்கியிருக்கும் இப்போ நம்ம சாதம் எப்படி வெந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்ல கொலைவாக வெந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல கொலைவாக வெந்தாலும் நம்ம கரண்டியை வச்சு நல்லபடி மசிச்சு விடணும் பால் வேறு இதில் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதே போல் ஊற வச்சு சே அரிசியை அரிசி பருப்பு ஊற வச்சதுனால இன்னும் நல்லா குழஞ்சிருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் முழுசு முழுசாக ஒரு ஒரு சோறு வந்து முழுசு முழுசாக இருக்கும் பார்த்திங்களா அதுவும் கூட சாஃப்டாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஊற வச்சு நம்ம பண்ணுறப்போ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தான் நம்ம வெள்ளைப்பாகலாம் சேர்க்கணும் அப்படியே நீங்கள் வெள்ளைப்பாகு சேர்த்துட்டிங்கன்னா அரிசி வந்து இந்த மாதிரி உடையாது குழஞ்ச மாதிரி வராது அதனால் லாஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா வெள்ளைப்பாகு சேர்க்கணும் பாருங்கள் நல்லா கலந்தாச்சு பார்த்திங்களா இப்போ இதில் வெள்ளைப்பாகு வந்து வடிகட்டிக்கலாம் அடுத்து மூணு ஏலக்காயை தட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் முந்திரி திராட்சை வறுத்தொல்லையும் அதையும் சேர்த்துடலாம் இது கூட கொஞ்சம் தேங்காயும் கூட நீங்கள் துண்டு பண்ணி வறுத்து சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா தேங்காய் துருவல் சேர்க்கறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை கலந்துடலாம் அவ்வளோதான் பாருங்கள் கலந்தாச்சு நல்ல குலைவாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் எல்லாருமே ஆசைப்படுறது வந்து பொங்கல் வந்து நல்ல குலைவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆசைப்படுவோம் இந்த பக்குவத்தில் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா பொங்கல் வந்து நல்ல குலைவாக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அதே போல் இதில் பால் சேர்த்துருக்கோம் பார்த்திங்களா எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் வந்து நல்லா கிடைக்கும் இப்போ எப்போயுமே நார்மலாக நம்ம பொங்கல் சாப்பிட்றத விட இந்த பொங்கல் வந்து ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் சூப்பரான பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக அப்படியே கீழே விழுகுது பாருங்கள் பருப்பு பாயசம் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல பருப்பு வறுத்து எடுத்துக்கணும் அதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சிடலாம் கடாய் வச்சுட்டு நூறு கிராம் பாசி பருப்பு இதையே வறுத்துக்கலாம் நல்ல பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துடலாம் ரொம்பவும் கருப்பாக வர்ற வரைக்கும் வறுத்துடாதீங்க அந்த மனம் வரும் பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கிட்டால் போதும் இப்போ நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு குக்கரில் போட்டுடலாம் இதை கழுவிட்டு வேக வச்சுக்கலாம் பருப்பை கழுவி எடுத்தாச்சு இப்போ தண்ணி ஊற்றிடலாம் தண்ணி வந்து பருப்பு முங்குற அளவுக்கு ஊற்றிட்டு நம்ம குக்கர் மூடி போட்டு விசில் போட்டுடலாம் நாலு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணி இறக்கிக்கலாம் நாலு விசில் விட்டு பருப்பு வேக வச்சு பாருங்கள் நல்லா குலைவாக வெந்திருக்கு இது போல் தான் வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் நம்ம பருப்பு வறுத்து போட்டால் தான் பாயசம் வந்து மனமாக இருக்கும் சூப்பராக பருப்பு வெந்துருச்சு பருப்பு ரெடியாக இருக்குது அடுத்து ஜவ்வரிசி வறுத்து நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் அதே கடாயில் ஐம்பது கிராம் ஜவ்வரிசி எடுத்திருக்கேன் அதையே வறுத்துக்கலாம் நம்ம வறுக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா நல்ல முத்து முத்தாக உருண்டை உருண்டையாக வெள்ளை கலரில் வரும் அந்த அளவுக்கு பொறிஞ்சு வர்றப்போ நம்ம எடுத்து கழுவிட்டு மறுபடியும் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு வேக வச்சிடலாம் ஒரு செம்பு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடலாம் நாலுலேருந்து அஞ்சு பேர் குடிக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு செம்பு அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றினா இப்போ இது வெந்துட்டுருக்கட்டும் இப்போ ஜவ்வரிசி வந்து நல்லா வெந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி போட்டப்போ வந்து வெள்ளை வெள்ளையாக இருந்துச்சு இப்போ நம்ம அந்த தண்ணியோடு சேர்ந்து வேகிறப்போ கலரே பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கலரில் வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் வேகணும் இந்த டைமில் நம்ம வேக வச்ச பருப்பு இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து ஜவ்வரிசி கூட சேர்த்துக்கலாம் ஜவ்வரிசியும் பருப்பையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு கொதித்து வேக விடணும் அதுக்கப்புறமா வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இரநூறு கிராம் வெள்ளம் சேர்த்துருக்கேன் இரநூறு இரநூறு கிராம் இல்லைனா இரநூத்தம்பது கிராம் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் இனிப்போட அளவை பொறுத்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளத்துக்கு பதில் சக்கரை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளம் போட்டதுக்கப்புறமும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விடுங்க கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா ரெண்டு ஏலக்காயை தட்டியிருக்கேன் அதை இது கூட சேர்த்துடலாம் ஏலக்காய் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இப்போ பாயசத்தை இறக்கி வச்சிடலாம் இறக்கி வச்சதுக்கப்புறமா மறுபடியும் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அதில் நெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் இல்லைன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுட்டு முதல்ல நம்ம திராட்சையை போட்டு வறுத்துக்கலாம் அது ஒரு முட்டை முட்டையாக வரும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் முந்திரி பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்தாச்சு இப்போ நம்ம இதை பாயசத்தில் ஊற்றிட
போட்டுட்டு இப்போ பாயசத்தை கிளறி விட்டுறலாம் சூப்பரான பருப்பும் ஜவரிசியும் போட்ட பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி பாயசம் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இதில் பால் எதுவுமே நம்ம சேர்க்க தேவையில்லை இந்த ஜவ்வரிசியும் பாசிப்பருப்பு மட்டுமே போதும் அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் பாசுமதி ரைஸ் இதில் ஒரு டம்ளர் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் கால் கிலோ சக்கரை நமக்கு தேவையான அளவுக்கு முந்திரி திராட்சை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை மணி நேரமாக பாஸ்மதி அரிசி ஊறிக்கிட்டு இருக்குது இதில் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு நான் ஒரு லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் ஒரு அரை லிட்டரை மட்டும் காய்ச்சிட்டு இன்னொரு அடுப்பில் ஒரு அரை லிட்டரை தனியாக காய வச்சு எடுத்துக்கலாம் அரை லிட்டர் பாலை ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிக்கிறேன் நான் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றுறது இல்லை பாலில் தண்ணி ஊற்றாமையே பால் மட்டும் ஊற்றிக்கிறேன் அப்போ வந்து பாயசம் வந்து நல்லா திக்காக இருக்கும் இல்லையா அதனால தான் தண்ணி இல்லாமல் பாயசம் காய்ச்சிறேன் பால் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணணும் பால் வந்து நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கரண்டி போட்டு கலந்து விட்டிங்கன்னா அது வந்து ஆடை கட்டாமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் கரண்டி போட்டு கலந்து விட்டுட்ருக்கேன் பால் வந்து இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் நம்ம ஊற வச்ச அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் தண்ணியை வடிச்சுட்டு சேர்த்துக்கணும் பால்லையே வேக வச்சாதான் நல்லா அந்த பாயசத்தோட டேஸ்ட்டு வந்து நல்லாயிருக்கும் தண்ணியில் வேக வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லாவே இருக்காது சாப்பாடு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நல்லா பாலில் வேக வைங்க அதே போல் அரிசியை வறுக்கவெல்லாம் தேவையில்லை வறுக்காமலே ஊற வச்சுட்டா போதும் இந்த பால்லையே இந்த அரிசி நல்லா வேகணும் கொதிக்கிற வரைக்கும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கொதித்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சா தான் அரிசி வந்து சீக்கிரமாக வேகும் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டிங்கன்னா பால் மட்டும்தான் வத்தும் அரிசி வேகாது இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுப்பை சிம்மில் வச்சிடலாம் எப்படியும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமாவது ஆகும் வேகிறதுக்கு அது வரைக்கும் வேக வச்சுக்கலாம் ரைஸ் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நான் முதல்ல அரை லிட்டர் பால் ஊற்றி தான் காய்ச்சினேன் இப்போ மறுபடியும் ஒரு கால் லிட்டர் பால் அளவுக்கு ஊற்றினேன் ஏன்னா அது கெட்டி ஆயிடுச்சு அதனால் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இதில் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் இரநூத்தம்பது கிராம் நான் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் நம்ம இனிப்பை எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பார்த்துட்டு நம்ம சர்க்கரை அதிகமாக கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் மறுபடியும் காய வச்ச பாலை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது இல்லையா அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கலாம் போதும் இந்த அளவுக்கு இரநூத்தம்பது கிராம் சர்க்கரை நான் எடுத்திருந்தேன் ஆனால் இரநூறு கிராம் சேர்த்துருக்கேன் அந்த இரநூறு கிராம்லேயே நல்லா இனிப்பாக தான் இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ வந்து முந்திரி திராட்சை வறுத்து போட்டுக்கலாம் நெய் காஞ்சதுமே வறுத்துக்கலாம் முதல்ல முதல்ல முந்திரி பருப்பை வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா திராட்சையை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து வறுத்தாச்சு இப்போ இதை வந்து பாயசத்தில் ஊற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் வறுத்த நெய்யோடவே நான் ஊற்றிட்டேன் உங்களுக்கு அந்த நெய் அந்த மாதிரி ஊற்றுறதுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா வெறும் அந்த முந்திரி திராட்சையை மட்டும் போட்டு விடுங்க நீங்களும் இது போல் பாசுமதி அரிசியில் பாயசம் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாசுமதி அரிசி மட்டும் இல்லை சீரக சம்பாவில் கூட இது செய்யலாம் நம்ம சாப்பாட்டு அரிசியில் செஞ்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக வேகாது அதனால தான் நம்ம இந்த அரிசியில் பண்ணுறோம் இந்த அரிசியில் செஞ்சால் மனமே சூப்பராக இருக்கும் அதுக்காக தான் பிரியாணி அரிசியில் பண்ணுறோம் பாதாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்து நான் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் அதிகமாக நான் பாதாம் மில்க் பண்ணல ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு கப் அளவுக்கு பாதாம் மில்க் தான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஒரு ஐம்பது கிராம் பாதாமை சுடு தண்ணியில் ஒரு மணி நேரமாக ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ ஊறிட்டு இருக்கு அது தோலெல்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி பாலை ஊற்றி காய வச்சிடலாம் இது வந்து அரை லிட்டர் பால் அரை லிட்டர் பாலுக்கு ஐம்பது கிராம் நான் ஊற வச்சுருக்கேன் நூறு கிராம் கூட ஊற வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு பால் எந்த அளவுக்கு திக்காக தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் பாதாம் பருப்பு வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க அரை லிட்டர் பால் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுருக்கேன் தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கலை வெறும் பால் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ காயட்டும் அதுங்களையும் நம்ம பாதாம தோலெல்லாம் உரிச்சுட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ தோல் உரிச்சிக்கலாம் பாதாம் பருப்பு நல்லா ஊறிடுச்சுனாலே இந்த மாதிரி தோல் வந்து உறிஞ்சு வந்துடும் பாருங்கள் ஒரு சிலர் வந்து நைட்லேயே ஊற வச்சு எடுத்துப்பாங்க இல்லை அவ்வளோ தேவை இல்லைன்னா நீங்கள் ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுக்கிட்டா போதும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க பாதாமை உரிச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ இதை அரைச்சிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ந
பால் வந்து நல்லா கொதிச்சு கொஞ்சம் வத்தினா கூட நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் அதுக்கு கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் பால் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ பால் ஊற்றியாச்சு இப்போ அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் அரைச்சாச்சு இந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பால் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷம் கிட்ட சிம்லையே குதிச்சுட்டு இருக்கு இப்போ இதில் நம்ம அரைச்ச மிளையா பாதாம் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் பாதாம் பேஸ்ட்டை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் கட்டியெல்லாம் சேராது நீங்கள் அடி பிடிக்காமல் மட்டும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டா போதும் இந்த பா பாதாம் பேஸ்ட்டு போட்டதுனால கட்டி சேருமா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அப்படிலாம் கட்டி சேராது இது நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம் பாதாம் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி காய்ச்சி விட்டுக்கலாம் காய்ச்சி விட்டதுக்கு அப்புறமா இதில் கொஞ்சம் குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து சக்கரை ஒரு மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கலந்துடலாம் குங்குமப்பூ வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா தேவையில்லை இது கொஞ்சம் கலருக்காக தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ சக்கரை போட்டு நல்லா கலந்த வச்சு குங்குமப்பூ சக்கரை போட்டு அதையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க விட்டுக்கோங்க அடுப்பை சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் நான் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கலாம் ஏன்னா பால் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோம்னா பொங்கி வந்துடும் இல்லையா அதனால் சிம்லையே வச்சு காய்ச்சிக்கோங்க போட்டு நல்லா கலந்தாச்சு அவ்வளோதான் இப்போ ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஏ ரெண்டு ஏலக்காயை தூள் பண்ணி சேர்க்குற அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஏலக்காயை இதில் வந்து பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதனால் அதில் கொஞ்சம் தூவிக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் அளவுக்கு பவுடர் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் சேர்த்துட்டு இதை கலந்துடலாம் பாதாம் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுவோம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இது ரொம்ப சூடாக இருக்கும் பார்த்திங்களா இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம குடிக்கிற அளவுக்கு சூடாகட்டும் அப்போ வந்து நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு வந்து நம்ம சில்லுன்னு குடிக்கிறதுக்கு பிடிக்கும் அதனால் ஒரு சிலர் வந்து சில்லுன்னு ஆற வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு கூட எடுத்து குடிக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பத்தை பொறுத்து ஆனால் நம்ம வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா இதை சூடாக குடிக்கிறதுக்கு தான் பசங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் அதனால் நான் இது கொஞ்சம் ஆறட்டும் இப்போ வந்து பாலில் வந்து லைட்டாக சூடு குறைஞ்சிருச்சு குடிக்கிற அளவுக்கு சூடு வந்துருச்சு இப்போ கிளாஸ்க்கு மாற்றிடலாம் மேலே கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ போட்டுக்கோங்க சும்மா இது வந்து ஒரு அழகுக்காக நம்ம வீட்டில் குடிக்கிறப்ப இதெல்லாம் செய்ய மாட்டோம் ஆனாலும் கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ போட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் பச்சரிசி மாவு ஒரு இரநூறு கிராம் மாவு எடுத்திருக்கேன் அதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் உப்பு உப்பு போட்டு கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம் உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு பிசைஞ்சிக்கோங்க இது வந்து கடையில் வாங்கின பச்சரிசி மாவு தான் வறுக்காத பச்சரிசி மாவு நல்லா உருண்டையாக வர அளவுக்கு பிசைஞ்சிக்கலாம் சப்பாத்திக்கு எப்படி மா பிசைவோ அது மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்படி ஒரு உருண்டை எடுத்து பார்த்து கையில் உருண்டை பிடிச்சி பாருங்கள் வரதான்னு வந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ரொம்ப தண்ணியால் பிசைஞ்சிடாதீங்க இந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சால் போதும் இப்போ இதை உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்து உள்ளங்கை வச்சு உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க இல்லைனா நீட்டை நீட்டமாக இருக்கிற மாதிரி கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம் இல்லை உருண்டை உருண்டையாக போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் இந்த ரெண்டில் உங்களுக்கு எப்படி போட விருப்பமோ அப்படி சேர்த்துக்கோங்க நான் பிசைஞ்ச மாவை உருண்டை பிடிச்சி எடுத்து வச்சாச்சு அடுத்து ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரம் வச்சு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ரெண்டு செம்பளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியாச்சு தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் மாவு பிசையறதுக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி மூணு ஸ்பூன் மாவை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் அதில் தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கலந்துக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி கலந்தாச்சு தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம கலந்து வச்ச மாவை இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கிளறி விடுங்க மாவு ஊற்றுறதுக்கு அதுக்கும் அந்த தண்ணி வந்து கெட்டி சேர்ந்து வரும் அப்புறமா நம்ம உருட்டி வச்ச உருண்டைகளை சேர்த்துக்கலாம் அடியில் நல்லா தேய்ச்சி தேய்ச்சி கிண்டுங்க அப்போ தான் அடியில் போய் அந்த மாவு தங்காது கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி லைட்டாக கெட்டி சேர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் நம்ம அந்த உருண்டையெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க பார்த்து பொறுமையாக போடுங்க போட்டாச்சு போட்டதுமே கலந்து விடாதீங்க கொதிக்க ஆரம்பிக்கட்டும் இப்போ பாருங்க கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த
இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க லைட்டாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து இனிப்பு போடுறப்போ அந்த இனிப்போட டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக தெரியும் அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கிட்ட இந்த உருண்டையை வேக வச்சுருக்கோம் அது வெந்துருச்சான்னு பார்த்துடலாம் இந்த உருண்டை வந்து உள்ளேலாம் நல்லா வெந்திருக்கு ரெண்டு ஏலக்காயும் கொஞ்சம் சுக்கையும் தட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கால் கிலோ வெள்ளத்தை இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிட்டேன் கால் கிலோ வெள்ளம் இல்லைனா இரநூத்தம்பது கிராம் வெள்ளம் இல்லைனா முந்நூறு கிராம் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம பாகலாக காய்ச்சி ஊற்ற தேவையில்லை ஏன்னா இது தண்ணியாக தானே இருக்குது அதனால் அதில் கல் எதுனா இருந்தால் கூட அடியில் போய் தங்கிக்கும் நம்ம மேலாப்பில் தானே ஊற்றி குடிப்போம் அதனால் இதுக்கு தேவையில்லை வெள்ளம் போட்டு வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு பாருங்கள் இப்போ இறக்குறதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கிருவோம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம கையில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் சாயங்கால நேரத்தில் இது போல் வீட்டில் எல்லாேருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது டீ காஃபி சாயங்கால நேரம் குடிக்கிறதை விட்டுட்டு இதை ரெகுலராக குடிக்கிற பழக்கமாக கூட வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்லது இதில் ஒரு துளி கூட எண்ணெயோ நெய்யோ நம்ம சேர்க்கலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி இது சேமியா நட்ஸ்லாம் வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சீர்குருமா பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பாத்திரம் காஞ்சதுமே நெய் விட்டுக்கலாம் நான் வந்து இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன் வறுக்கிறதுக்கு பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி திராட்சை பேரிச்சம்பழம்லாம் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பாயசம் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நட்ஸ்லாம் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் நான் எல்லாமே சேர்த்து இந்த அளவுக்கு தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை வறுத்துக்கலாம் நெய்யில் நட்ஸ் வந்து நல்லா வறுத்தாச்சு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அதிகம் தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் நான் எங்களுக்கு கம்மியாக இருந்தால் போதுன்னு தான் நான் கம்மியான நட்ஸ்லாம் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் நிறைய போடணும்னா நிறைய சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போ வேறு பார்த்துறதுக்கு இதை மாற்றி வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் மாற்றி வச்சாச்சு அடுத்து சேமியா வறுத்துக்கலாம் நான் பாயசத்துக்கு போடுற சேமியா நூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் அதையும் வறுத்துக்கலாம் நெய்யில் நெய் பிடிக்காது அப்படின்னா தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி வறுத்துக்கலாம் எல்லாமே நீ நட்ஸு அப்புறம் சேமியா எல்லாத்தையுமே தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி வறுத்துக்கலாம் மற்ற எண்ணெய் ஊற்றினீங்கன்னா அந்த மனம் நல்லா இருக்காது தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றலாம் இல்லைன்னா நெய் ஊற்றலாம் அது ரெண்டுக்கும் தான் நல்லாயிருக்கும் சேமியாவை இந்த அளவுக்கு நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துக்கணும் நல்ல கலர் வர்ற மாதிரி வறுத்திங்கன்னா நம்ம பாயசம் வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா கலர்ஃபுல்லாக நல்லாயிருக்கும் இந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கிட்டால் போதும் அதுக்காக ரொம்ப கருக விட்டுறக்கூடாது இதை மாற்றி வச்சிடலாம் இப்போ பால் ஊற்றி வச்சுக்கலாம் நல்லா அடி கனமான பாத்திரமாக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் பால் வந்து அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம பால் வந்து நல்லா திக்காக காய்ச்ச போகிறோம் இல்லையா அதனால் ஒன்றரை லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் சேமியா எல்லாம் அந்தளவுக்கு தான் இருக்குது எதுக்காகனா பால் வந்து கொஞ்சம் நல்லா காஞ்சு கொஞ்சம் வத்தி வர்றப்போ தான் நம்ம சேமியாலாம் சேர்ப்போம் அதுக்காக தான் கொஞ்சம் பால் அதிகமாகவே எடுத்திருக்கேன் பால் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடியே ஸ்டவ் ஆன் பண்ணக்கூடாது எப்போயுமே பால் காய்ச்சறதுக்கு முன்னாடி பாலை பாத்திரத்தில் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணணும் பாத்திரம் காய வச்சு அதில் பால் ஊற்றக்கூடாது இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியாச்சு பால் கொதித்து வரட்டும் பால் வந்து இப்போ நல்லா பொங்கி வந்துருச்சு கரண்டியை வச்சு இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருந்தால் தான் பால் வந்து ஆட பிடிக்காமல் இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அப்புறம் கொஞ்சம் வத்தி வரட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பக்கம் நல்லா கொதித்து பால் வந்து கொஞ்சம் வத்தி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம சேமியாலாம் சேர்த்துக்கலாம் பால் வந்து இப்போ நல்லா திக்காக ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் சேமியா சேர்த்துடலாம் நூறு கிராம் சேமியாவை நெய்யில் வறுத்தது அது இதில் சேர்த்துடுறேன் அடுப்பை சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் பால் கொதித்ததுலேருந்தே அடுப்பு சிம்மில் தான் இருக்குது சேமியா வந்து இந்த பாலில் போட்டதுக்கப்புறம் சேமியா நல்லா வெந்து வரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் சேமியா வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதில் நம்ம வறுத்து வச்ச நட்ஸ்லாம் சேர்த்துடலாம் அதையும் போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா சேமியா கூட சேர்ந்தே வேக வைக்கலாம் அவ்வளோதான் நட்ஸையும் போட்டாச்சு அடுத்து சக்கரை சேர்த்தரலாம் சக்கரை வந்து நான் இரநூறு கிராம் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு இனிப்பு அதிகம் வேணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதிகம் சேர்த்துக்கலாம் கம்மியாக தான் வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் இரநூறு கிராம்ங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் நான் இரநூறு கிராம் சேர்த்துக்கிறேன் இல்லை சக்கரை வேணான்னா மில்க் மெய்டு கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம் 
ஒரு ஐம்பது கிராம் மில்க் மெய்டு இதில் சேர்த்தோம்னா இனிப்பு கரெக்டாக இருக்கும் நான் வந்து மில்க் மெய்டு இல்லை அப்படின்றதுனால தான் சக்கரை சேர்த்தேன் அதுக்காக மில்க் மெய்டு தான் போடணும் அப்படின்னு கட்டாயம்லாம் கிடையாது சக்கரையும் சேர்த்துக்கலாம் இரநூறு கிராம் சக்கரை கரெக்டாக இருக்குது நூற்ற ஒன்றரை லிட்டர் பாலுக்கு இரநூறு கிராம் சக்கரை கரெக்டான இனிப்பாக இருக்குது அடுத்து ஏலக்காத்தூள் சேர்த்துடலாம் ஒரு பிஞ்சு ஏலக்காத்தூள் அதிக வேணால் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் சக்கரையும் நல்லா கரைஞ்சாச்சு ஏலக்காத்தூளும் போட்டாச்சு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அள்ளி இப்படி ஊற்றுறப்பவே எவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் பால் அவ்வளோதான் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம காய்ச்சிறப்போ பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கெட்டியாயிரும் அப்படி கெட்டியாச்சுன்னா என்ன பண்ணிங்கன்னா நல்ல பால் சூடான பால் இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து ஊற்றிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை கெட்டியாக தான் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் கெட்டியாகவே சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணியாச்சு சூப்பராக சீர்குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வெள்ளை ரவை ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இரநூறு கிராம் ரவை இது ஒரு கப் ரவைக்கு மூணு கப் காய்ச்சி வச்சுருக்க பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் ரவைக்கு மூணு கப் அதே கப்பில் மூணு கப் பால் பாகு காய்ச்சிறதுக்கு இதில் ஒரு கப் சக்கரை லெமன் கொஞ்சம் ஏலக்காய் மூணு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாகு காய்ச்சிறதுக்கு ரவா குலாப் ஜாமுனுக்கு இது மட்டும்தான் தேவை இப்போ குலாப் ஜாமுன் ரெடி பண்ணலாம் சக்கரை பாகு காய்ச்சிறதுக்கு இதில் ஒரு கப் சக்கரை கொஞ்சம் லெமன் மூணு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் சக்கரையை பாத்திரத்தில் போட்டுடலாம் ஒரு கப் சக்கரைக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றலாம் ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றிட்டேன் சக்கரை போட்டு சக்கரை கரையுது ஏலக்காய் மூணு எடுத்தோம் அதே தட்டி இதில் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு வேறு அடுப்பில் மாற்றி வச்சிடலாம் குலாப் ஜாமுனுக்கு ரவையை போட்டாச்சு கலர் மாறாமல் லைட்டாக வறுத்துக்கலாம் ரவையோட மனம் நல்லா வருது இப்போ நம்ம பாலை ஊற்றிடலாம் இதில் அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் ரவை வேகும் அதனால் சிம்மில் வச்சாச்சு ஒரு ஸ்பூன் நெய் இதில் சேர்த்துக்கலாம் பாலெல்லாம் நல்லா வத்திரும் உடனே வத்திரும் அதில் கொஞ்சம் நெய் அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் பால் ஊற்றி கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நெய் ஊற்றி நல்லா இருக்கு ஒன்று சேர்த்து கெட்டி அப்புறம் வரைக்கும் பிசைஞ்சாச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூடாக உருண்டை பிடிக்க முடியாது அதனால் ஆறினதுக்கப்புறம் உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஆறிடுச்சு நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறம் நல்லா நம்ம மாவு பிசைகிற மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா அமுத்தி அமுத்தி பிசைஞ்சா நல்லா உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா வரும் ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இப்படி நல்லா அமுத்தி பிசைங்க அப்போ தான் நல்லா உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா வலுவழுப்பாக வரும் இப்போ உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக நம்ம எப்போவும் நார்மலாக குலாப் ஜாமுனுக்கு எப்படி உருண்டை பிடிப்போமோ அது போல் சின்ன மாவாக உரு எடுத்து இப்படி உருட்டிக்கலாம் உருண்டை பிடிச்சாச்சு இப்போ எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாகம் அந்த பக்கம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் காஞ்சதுமே சிம்மில் வச்சுக்கலாம் சிம்மில் வச்சா தான் நல்லது வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா கருகி போயிடும் போட்டாச்சு வெந்துருச்சு எடுத்துடலாம் இது மாதிரி நல்லா ப்ரௌனாக வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி எடுக்கணும் பொறுமையா இல்லைன்னா வெந்திருக்காது இப்ப பாகு ரெடி ஆயிடுச்சு பாகு இப்படி தொட்டு பார்த்தா லைட்டா பிசு பிசுப்பா இருக்கணும் அப்படின்னா பாகு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கு அதுல கொஞ்சம் லெமன் புரிஞ்சுக்கலாம் எதுக்காக லெமன் குளிகிறோம்னா சும்மா ஒரு ரெண்டு ட்ராப் ஊற்றினா கூட போதும் லெமன் நம்ம இறக்கி வச்சதுக்கப்புறம் சக்கரை வந்து கெட்டி ஆயிரும் அதுக்காக அந்த மாதிரி கெட்டியாக ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் லெமன் சேர்க்குறோம் அடுத்து பொறிச்சு வச்சதை இதில் சேர்த்துடலாம்
நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க வச்சிடலாம் அப்போ வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் ரெண்டு நிமிஷமா கொதிச்சிருச்சு இப்ப அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரவா குலாப் ஜாமுன் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நல்லா ஆறுனதுமே எடுத்து நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு போட்டுக்கலாம் குலாப் ஜாமுன் ஆறிடுச்சு எவ்வளவு சாஃப்டா இருக்கு பாருங்க ஊறுனதுமே இப்ப சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப அழகா ரவா குலாப் ஜாமுன் ரெடி ஆயிடுச்சு கொழுக்கட்டை பண்ணுறதுக்கு நூறு கிராம் கடலைப்பருப்பு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு நம்ம ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் கொழுக்கட்டைக்கு பருப்பு நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு மாவு ரெடி பண்ணிவிட்டு கொழுக்கட்டைக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இங்கே கடலைப்பருப்பு நல்லா ஊறி வந்துருச்சு இதை குக்கரில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் பருப்பில் தண்ணி ஊற்றிடலாம் அதிகமாக தண்ணி வேண்டாம் சும்மா அது முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டோம்னா போதும் இந்த அளவுக்கு ஊற்றியாச்சு இப்போ குக்கர் மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கர் வச்சாச்சு ஒரு மூணு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பருப்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு இதை வடிகட்டிடலாம் பருப்பு வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வேக வேகாமல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு பவுட்ரு பண்ணுற மாதிரி ரெண்டு அரை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இல்லை நல்ல குலைவாக வெந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி மசிச்சு விட்டால் அது நல்லா மசிஞ்சு வந்துடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ பண்ணிங்கன்னா நல்லா குலைவாக இருக்குது இப்போ பருப்பு நல்லா பார்த்திங்கன்னா கொலை கொலைன்னு ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் இப்போ பருப்பு ரெடியாக இருக்குது நம்ம வெள்ளைப்பாக்கு காய்ச்சிக்கலாம் அடுத்து வெள்ளை பாக்கு பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சு இதில் ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு வெள்ளை சேர்த்துக்கிறேன் அதில் ஒரு சும்மா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை காய்ச்சிடலாம் காய்ச்சிட்டு வடிகட்டிடலாம் வெள்ளை வந்து நல்லா கரைஞ்சி வந்துடுச்சு இப்போ இதை வடிகட்டிடலாம் இதே அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சிடலாம் கடாய் வச்சுட்டு இந்த வெள்ளைப்பாக வடிகட்டிடலாம் அவ்வளோதான் வடிகட்டியாச்சு அடுத்து இதில் நம்ம பருப்பு மசிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம்லையே அதையும் சேர்த்துடலாம் அடுத்து ஏலக்காய்த்தூள் ஒரு ரெண்டு ஏலக்காயை தூள் பண்ணி சேர்த்துக்கணும் அடுப்பு வந்து இப்போ சிம்மில் தான் நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் அந்த பருப்பு வெள்ளைப்பாகு ஏலக்காய் தூள் எல்லாம் சேர்த்துருக்கோலையா இதை நல்லா கலந்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா வந்து நம்ம ஈரப்பதம்லாம் அந்த வெள்ளைப்பாகு போட்டோம் இல்லையா அந்த ஈரப்பதம் ஓரளவுக்கு நல்லா வத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கணும் அடுத்து இதில் நம்ம கையில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துடலாம் இப்போ அதையும் கலந்து விட்டுடலாம் நீங்கள் தேங்காய் துருவ தேங்காயை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டால் கூட நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நம்ம உருண்டை பிடிக்க போகிறோம் இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் துருவி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இங்கே வெள்ளைப்பாக்கு காய்ச்சிறப்போ மட்டும் தண்ணி மட்டும் அளவுக்கு அதிகமாக ஊற்றாமல் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி காய்ச்சினிங்கன்னா இது சீக்கிரமே ரெடி ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்ல தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றி ஒன்று பெற ஒன்று சேர்ந்து வருது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி வரணும் இப்படி வந்தால் தான் நமக்கு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சுருவோம் அப்போ தான் வந்து சீக்கிரமாக ஆறும் இல்லைன்னா இந்த சூட்டுக்கு அப்படியே இலக்கமாகவே இருக்கும் பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சிட்டோம்னா அது சட்டுன்னு ஆறிடும் அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை ஆறிட்டுருக்கட்டும் அடுத்து கொழுக்கட்டைக்கு மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் பச்சரிசி மாவை எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடையில் வாங்கின பச்சரிசி மாவு தான் வறுக்கம்லாம் இல்லை அப்படியே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை மாவுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிட்டு காய்ச்சிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுருக்கேன் இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த கப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் அரிசி மாவு இருக்கு இல்லையா அதில் ஒன்றரை கப் நம்ம தண்ணி சேர்க்கணும் அப்போ தான் நம்ம மாவு வந்து கரெக்டாக பக்குவத்துக்கு வரும் ஒன்றரை கப் தண்ணி இது நல்லா கொதிக்கட்டும் தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சதுமே கொஞ்சமாக உப்பு அளவுக்கு அதிகமாக உப்பு சேர்க்க வேணாம் லைட்டாக கொஞ்சம் அந்த டேஸ்ட்டுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டா போதும் அப்புறமா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு மாவை கலந்துடலாம் நல்ல இந்த மாதிரி அகலமான ஒரு வடைச்சட்டி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு மாவு வந்து கிளறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் மாவெல்லாம் நல்லா ஈரப்பதம் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா அந்த கட்டி கட்டியாக இல்லாத அளவுக்கு நல்லா கலந்துட்டேன் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி கலந்ததுக்கப்புறமா இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட
அவ்வளோதான் இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றியாச்சு நம்ம கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு ஆறட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து கொழுக்கட்டை பிடிச்சிக்கலாம் மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நல்லா கை பொறுக்கிற சூடுக்கு வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் அந்த மாவை இந்த மாதிரி நல்ல மாவை பிசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் நல்லா பக்குவம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் இருக்கணும் நம்ம கையில் எடுத்து பிடிச்சோம்னா நல்லா உருண்டை பிடிக்கணும் இந்த மாதிரி கையில் ஒட்டாமல் இருக்கணும்னா மேலே கொஞ்சம் நெய் தடவிட்டு நீங்கள் உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அச்சில் தான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு அதுலேயும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி எடுத்துக்கலாம் நல்லா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க ரொம்ப எண்ணெய் இருக்கக்கூடாது லைட்டாக தடவி எடுத்துக்கிட்டால் போதும் அவ்வளோதான் அச்சில் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு உருண்டையாக நம்ம கையில் லைட்டாக எண்ணெய் இருக்கும் இல்லையா சின்ன உருண்டையாக எடுத்துக்கலாம் இந்த மாவை உருண்டை பிடிச்சி இதுக்குள்ளே வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இந்த சைடெல்லாம் இருக்கும் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி அமுத்தி அமுத்தி விட்டிங்கன்னா அந்த சைடில் எல்லாம் போய் அந்த மாவு ஒட்டிக்கும் அப்போ நமக்கு வந்து வெளியில் எடுக்கிறப்போ அழகாக இருக்கும் நடுவில் வந்து குழி மாதிரி இருக்கணும் சைடில் மட்டும் இந்த மாதிரி அமுத்தி விடணும் இந்த மாதிரி நடுவில் நமக்கு இந்த பூரணம் வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி குழி மாதிரி பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் நான் அந்த மாதிரி குழி மாதிரி பண்ணியிருக்கு சைடில் மட்டும் அந்த மாவை வந்து போட்டிருக்கேன் அடுத்து பூரணமும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆறிடுச்சு அதையும் எடுத்து ஒரு உருண்டை பண்ணிக்கலாம் உருண்டை பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் உள்ளே உருண்டை பண்ணியாச்சு மேலேயும் இதை மூடுறதுக்காக இப்படியே வச்சால் அந்த பூரணம் வந்து வெளியில் வந்துடும் இல்லையா அதனால் மேலே இந்த மாதிரி மாவு வச்சு மூடிக்கணும் இப்போ நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணால் பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பராக இருக்கா சூப்பரான ஒரு கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு மறுபடியும் நம்ம வந்து எல்லார் வீட்லேயுமே அச்சு இருக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு தெரியாது இல்லையா அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு உருண்டை பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க சப்பாத்தி மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதில் பூரணம் வச்சுக்கலாம் ஒரு சின்ன உருண்டை பண்ணி இதுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இதை மூடிடலாம் இந்த மாதிரி உருண்டையாகவும் நம்ம பூரணம் உள்ளே வச்சு கொழுக்கட்டை பண்ணிக்கலாம் நம்ம எப்பயுமே இந்த மாதிரி அச்சில் தான் பண்ணணும் அது இருந்தால் தான் கொழுக்கட்டை பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிக்காமல் இந்த மாதிரி கையிலையும் நம்ம வந்து பூரணம் வச்சு கொழுக்கட்டை பண்ணிக்கலாம் மேலே எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாவுங்கெல்லாம் நம்ம எடுத்து விட்டுட்டு நல்ல உருண்டை பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி உருண்டையாகவும் நம்ம கொழுக்கட்டை பண்ணிக்கலாம் அதையும் ஒரு தட்டில் மாற்றிக்கலாம் அடுத்து மறுபடியும் இது போல் ஒரு மாவு எடுத்துகிட்டு நல்லா தட்டையாக பண்ணிடணும் அப்படி நல்லா பெரிய சைஸாக பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு குட்டியாக உங்கள் கையளவுக்கு இருந்தால் போதும் அப்படின்னிங்கனா கூட கையளவுக்கு இந்த மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன் இதுலேயும் ஒரு சின்ன சைஸாக ஒரு பூரணம் எடுத்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தட்டையை அந்த மாதிரி உருட்டி இந்த பக்கம் வச்சுட்டு இப்போ இதை மூடிடலாம் இப்படியும் நம்ம கொழுக்கட்டை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சூப்பர் இந்த மாதிரி டிசைன்லேயும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் அச்சு இருந்தால் தான் நம்ம கொழுக்கட்டை பண்ண முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை நம்ம கையிலையும் இது போல் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்களா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதையும் பிளைட்டில் மாற்றிக்கலாம் இந்த மூணு டிசைனில் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதே வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி அச்சு இருந்தால் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா பார்க்குறக்கு ரொம்ப சூப்பராக அட்ராக்டிவாக இருக்கும் இல்லை உருண்டை எனக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் வராதுன்னா உருண்டை ஈஸி எல்லாருக்குமே உருண்டை பிடிக்க வந்துடும் அதனால் இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையும் நான் மறுபடியும் கொழுக்கட்டை வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு கடைசியில் வேக வச்சுக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஸ்டீமர் வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ஸ்டீமரில் தான் இட்லி சட்லியும் வைக்கலாம் இல்லை ஸ்டீமர் இருந்தால் அதுலேயும் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இதில் ஒரு செம்பு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இது கொதித்து வரட்டும் இப்போ இதில் ஒரு இட்லி துணியை போட்டுக்கலாம் இட்லி துணி போட்டுட்டு இதுக்கு மேலே ஏன்னா இங்கே ஓட்டையாக இருக்கு இல்லையா அதனால் டைரெக்டாக வைக்க வேண்டாம் அதனால் ஒரு இட்லி துணி போட்டுட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம கொழுக்கட்டை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை வேக வச்சிடலாம் இப்போ தண்ணியும் பார்த்திங்கன்னா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதை எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு எட்டு நிமிஷத்துக்கு இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ மூடிடலாம் இப்போ நம்ம வேக வச்சு பார்த்திங்கன்னா எட்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு எடுத்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் அருமையாக வெந்து வந்திருக்கு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொழுக்கட்டை பார்த்திங்கன்னா விரிசல் இல்லாமல் எவ்வளோ அரு அழகாக வெந்திருக்கு பாருங்கள் தொட்டாலே அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு எடுத்துக்கலாம் நீங்களும் இதே மெத்தடில் பூரணம் கொழுக்கட்டை ரொம்ப ஈஸியான
முக்கால் கப் பாசிப்பருப்பு முக்கால் கப் ஜவ்வரிசையை எடுத்திருக்கேன் இப்போ ரெண்டையுமே நம்ம வறுப்போம் ஜவ்வரிசை வந்து வறுத்துட்டு நம்ம வந்து வேக வைக்க தேவையில்லை ஆனால் பாசிப்பருப்பை வறுத்துட்டு நம்ம குக்கரில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்குவோம் ஃபஸ்ட்டு பாசிப்பருப்பை வறுத்துட்டு குக்கரில் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஜவ்வரிசி வறுத்துக்கலாம் முக்கால் கப் எடுத்திருக்கேன் பாசிப்பருப்பு பருப்பு வறுக்கிறப்போ கொஞ்சம் நல்ல மனம் வரும் அந்த மாதிரி வறுத்துக்கோங்க கலர்லாம் மாற விடாதீங்க கலர் மாறிச்சுன்னா பாயசம் பார்க்குறதுக்கு நல்லாவே இருக்காது அந்த கலர் வந்து கருப்பு கலராக தெரியும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் வறுத்தாச்சு இதுக்கு மேலே வறுத்திங்கன்னா பாசி பருப்போட கலரே மாறிடும் அதனால் சிம்மில் வச்சு தான் நான் வறுத்தேன் இவ்வளோ நேரம் பாருங்கள் நல்லா ரொம்ப பொன்னிறமாக தான் வருந்துருக்கு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இதை குக்கரில் மாற்றிக்கலாம் பருப்பு கழுவி எடுத்தாச்சு இதில் கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கோங்க பருப்பு முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டா போதும் இப்போ குக்கர் மூடிக்கலாம் குக்கர் மூடி ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து பருப்பு வந்து நல்லா குலைவாக வேகணும் அதுக்காக தான் ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ ஜவ்வரிசி வறுத்துக்கலாம் ஜவ்வரிசியை வறுத்துட்டு வேக வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும் முதல்ல கண்ணாடி போல இருந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் வறுத்ததுமே நல்ல வெள்ளை கலராக வந்துருச்சு இப்போ இப்போ எடுத்து கழுவிக்கலாம் ஜவ்வரிசியை கழுவி எடுத்தாச்சு இப்போ இதில் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கண்பளை வைக்க தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியாச்சு இப்போ கொதித்து வேகட்டும் ஜவ்வரிசி அது மூலியம் பருப்போட ஸ்டீம் அடங்கிரும் நம்ம பருப்பை அதுக்கப்புறம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் ஜவ்வரிசி போட்டது நல்லா வெந்திருக்கு வெந்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் இருக்கிறதே தெரியாத அளவுக்கு கண்ணாடி மாதிரி இருக்குது இப்போ இதில் நம்ம வேக வச்சோம் இல்லையா பாசி பருப்பு அதைய மசித்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பாருங்கள் நல்லா குலைவாக வேக வச்சுருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்தாங்க நல்லா கரண்டியை வச்சோ இல்லை மற்ற வச்சோ அப்படியே நல்லா மசித்து எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் இரநூறு கிராம் வெள்ளம் சேர்க்குறேன் உங்கள் இனிப்பை பொறுத்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளத்துக்கு பதில் நாட்டு சக்கரை இல்லைன்னா நம்ம எப்பயும் டீ போகிறதுக்கு வெள்ளை கலர் சக்கரை சேர்ப்போம் இல்லையா அதை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இனிப்பு வந்து உங்கள் விருப்பத்தை பொறுத்து நீங்கள் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் போட்டு இதை கலந்துடலாம் பருப்பும் வெள்ளம்லாம் சேர்த்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இதில் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மூணு ஏலக்காயை பொடி பண்ணியிருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கலந்துடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ இறக்கிட்டு முந்திரி திராட்சை வரத்து கொட்டிக்கலாம் இறக்கி வச்சிடுறேன் ரெண்டு ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுருக்கேன் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுருக்கேன் நான் நீங்கள் பெரிய கடாய் வச்சு கூட நீங்கள் வறுத்து போட்டுக்கலாம் இந்த பாப்பா செய்கிற வேலை கடாய் எடுத்துகிட்டு வர சொன்னால் இதை எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருக்கு இதுக்கு தான் கூடையே வச்சுக்கிறது கிடையாது முந்திரி பருப்பு கலர் மாற விடாமல் வறுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சே வறுத்துக்கலாம் திராட்சை முந்திரி திராட்சை வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ விருப்பமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்தை பொறுத்தது இதை சேர்க்கணும் அப்படின்றதும் கட்டாயம் கூட கிடையாது அது உங்கள் விருப்பம் பாருங்கள் நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு அவ்வளோதான் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பாயசத்தில் ஊற்றிடலாம் இது மட்டும் இல்லை இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் கூட சேர்த்துக்கலாம் இவ்வளோதான் மறுபடியெல்லாம் ஸ்டவ்வெல்லாம் ஆன் பண்ண தேவையில்லை இவ்வளோதான் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஜவ்வரிசி பருப்பு பாயசம் சாக்லேட் க்ரீம் பிஸ்கெட் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பதினெட்டு பிஸ்கெட் இருக்குது அது வந்து ரெண்டு பாக்கெட் பிஸ்கெட்டு ஒரு டார்க் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கால் லிட்டர் பாலை நல்லா காய வச்சு ஆற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இந்த மூணே பொருள் தான் தேவை இப்போ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது வந்து க்ரீம் பிஸ்கெட் தான் நீங்கள் எந்த சாக்லேட் பிஸ்கெட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இது தான் போடணும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை எந்த பிஸ்கெட் வேணாலும் இதில் போட்டு பண்ணிக்கலாம் இந்த பிஸ்கெட்லாம் பொடி போட உடச்சி போட்டிருக்கேன் இதில் நம்ம இந்த பால் இருக்கு இல்லையா பாலை ஊற்றி நல்லா ஓரளவுக்கு நல்ல மாவு பதத்துக்கு அரைச்சிக்கலாம் இட்லி மாவு பதம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாவு பதத்துக்கு அரைச்சிக்கலாம் பால் வந்து மொத்தமாக ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் இது போல் நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சிக்கணும் ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியெல்லாம் அரைச்சிடக்கூடாது இந்த அளவுக்கு அரைச்சா தான் சீக்கிரமாக ரெடி ஆகும் பாருங்கள் எடுத்து ஊற்றுனா இந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது 
இப்ப இத நம்ம பனியாரக்கல்ல ஊத்திக்கலாம் அதே போல சாக்லேட் டார்க் சாக்லேட்டை இந்த மாதிரி சின்னதா உடைச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் பனியாரக்கல்ல எண்ணெய் தடவிக்கலாம் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க இல்லனா பட்டர் கூட தடவிக்கோங்க உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அது தடவிக்கலாம் அப்பதான் ஒட்டாம வரும் அதுக்காக தான் தடவியாச்சு அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்பூனா இதல ஊத்திக்கணும் கரெக்ட்டா ஒவ்வொரு ஸ்பூன் எடுத்து அந்த பாதி கரை குழி வர வரைக்கும் ஊத்துனா போதும் அதுக்கு மேல ஊத்துறேன்டா அதுக்கு மேல நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஊத்துவோம் மறுபடியும் எல்லா குழிலியும் ஊத்துனதுக்கு அப்புறமா உள்ள ஒரு சின்ன சாக்லேட் துண்டை உள்ள வச்சறலாம் இத விட சின்னதா கூட வெச்சுக்கலாம் நம்ம விருப்பம்தான் இல்லனா இந்த சாக்லேட் நல்ல கரைய வெச்சு உருண்ட உருண்டையா புடிச்சு கூட வெச்சுக்கலாம் வச்சாச்சு இப்ப மேல ஊத்திக்கலாம் கொஞ்சம் அந்த சாக்லேட்டை மூடுற அளவுக்கு நம்ம ஊத்திக்கணும் இப்ப சாக்லேட்டை வச்சு இது போல எல்லா குழிலியும் மேல ஊத்திட்டீங்கன்னா அந்த சாக்லேட் உள்ள இருக்கிறது தெரியாது அவ்வளோதான் இப்போ இதை நம்ம அடுப்பில் எடுத்து வச்சிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பனியாரக்கல் அடுப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் நல்லா ஃபுல் சிம்மில் வச்சுட்டு மூடி வச்சிடலாம் நல்லா வெளியில் ஏர் வராத அளவுக்கு மூடி வச்சாச்சு இப்போது ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த அடுப்பு வந்து சிம்லையே இருக்கட்டும் அப்போ அது கரெக்டாக வேகும் அப்புறம் நம்ம திருப்பி போட்டு மறுபடியும் கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சோன்னா சரியாக போயிடும் ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு இப்போ எடுத்து பார்க்கலாம் எடுத்தாச்சு இப்போ திருப்பி போட்டுடலாம் மொத்தம் ஏழு நிமிஷத்தில் அஞ்சு நிமிஷத்தில் திருப்பி போடுறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த திருப்பி போட்டதுக்கப்புறம் வேகிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அவ்வளவுதான் டைம் மொத்த டைம் எல்லாத்தையும் திருப்பி போட்டாச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மறுபடியும் மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ இறக்கிடலாம் கொஞ்சம் சூடு வெது வெதுப்பாக ஆறினதுக்கப்புறமா கையிலேயே எடுத்துடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக வரும் சூப்பராக லாவா கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை கட் பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பராக லாவா கேக் பனியாரக்கல்ல ரெடி ஆயிடுச்சு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இது போல் சாக்லேட் வந்து மெல்ட் ஆகி சூப்பராக இருக்கும் வெளியிலலாம் நல்லா வெந்து உள்ளே வந்து சாக்லேட் அப்படியே மெல்ட் ஆகி சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே சாப்பிட்றதுக்கும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் மூணே பொருள் தான் தேவை பால் பிஸ்கட் அப்புறம் சாக்லேட்டு இது மட்டும்தான் தேவை ரொம்ப சிம்பிள் மொத்தத்தில் ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட ஆகலை ஒரு எட்டு நிமிஷம் பக்கம் தான் ஆயிருக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஒரு பாத்திரம் வச்சு பால் ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு லிட்டர் பால் சேர்த்துக்கிறேன் பால் ஊற்றுனதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம் பால் வந்து நல்லா கொதித்து நல்லா வற்றி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் பால் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பாலில் நான் ஒரு துளி கூட தண்ணி சேர்த்துக்கல வெறும் பால் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நல்லா கொதித்து வருது இல்லையா இப்போ இந்த பால் வந்து நல்லா வற்றி அர இந்த இவ்வளோ இருக்கிற பால் இது வந்து பாதியாக வற்றி வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க வச்சு இறக்கிக்கலாம் அடி பிடிக்காமல் இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இல்லைன்னா அடியில் வந்து அந்த பால் வந்து கெட்டியாக கெட்டியாக என்னென்னா அடியில் வந்து தங்கிட்டு அது வந்து கருத்து போயிடும் அதனால் நான் அப்பப்போ இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ பால் வந்து பாதியாக வரட்டும் அதுக்கப்புறமா எடுத்துக்கலாம் பால் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதித்து வற்றி வந்திருக்கு இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பால் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து நூற்றம்பது கிராம் பால் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் நான் எடுத்த பால் பவுடர் வந்து அமுல்யா இப்போ இதை இதில் சேர்த்துருவோம் அடுப்பு சிம்மில் தான் இருக்குது இப்போ பால் பவுடரை கலந்துடலாம் கலந்துட்டு கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்துக்கிருவோம் பால் பவுடர் இது போல் நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்தாச்சு இது நல்லா வற்றி நல்லா நம்ம ஒரு பால்கோவா பக்குவத்துக்கு வர வரைக்கும் இதை வந்து நம்ம காய்ச்சிக்கலாம் பாருங்கள் எப்படி அப்படியே ஒரு கெட்டியான ஒரு பக்குவத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கைவிடாமல் அப்பப்போ நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அடி பிடிக்காமல் கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பால் வந்து அடியில் வந்து தங்கி அடி பிடிக்காது நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா அடியில் வந்து நல்லா அடி பிடிச்சிக்கும் அதனால் பார்த்து அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நல்லா அடி ஓட்டை இந்த மாதிரி தேய்ச்சி தேய்ச்சி கிளறினீங்கன்னா உங்களுக்கு அடியில் வந்து அடி பிடிக்காது இப்போ இந்த டைமில் நல்லா வந்து கெட்டி சேர்ந்து வந்துருச்சு பார்த்திங்களா அந்த டைமில் ஏலக்காத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு ஏலக்காயை இது போல் தட்டி எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை நம்ம சக்கரை சேர்த்தோம்னா மறுபடியும் அது கொஞ்சம் அந்த இது மெல்ட் ஆகும் அந்த பால் வந்
பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பார்த்தீங்கன்னா கெட்டி சேர்ந்து வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் நெய் சேர்க்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இல்லைன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் உங்களுக்கு விருப்பத்தை பொறுத்து நீங்கள் நெய் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்காக அளவுக்கு அதிகமாக நெய் சேர்த்துட்டிங்கனாலும் அந்த நெய் மட்டும்தான் இருக்கும் நம்ம அந்த பாலோட ஃப்ளேவர் வந்து அந்த அளவுக்கு தெரியாது அதனால் பொறுமையாக நெய் வந்து ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் நல்லா கெட்டி சேர்ந்து வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டைமில் நம்ம அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக ஒரு ட்ரேல இந்த மாதிரி நெய்யோ இல்லைன்னா எண்ணெயோ தடவிட்டிங்கன்னா ஒட்டாமல் இருக்கும் அதனால் நெய் தடவிக்கலாம் இப்போ இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக அழுத்தம் கொடுத்து நல்லா சமப்படுத்தி எடுத்து வச்சுக்கணும் இதுக்கு மேலே நல்ல சின்ன சின்னதாக பிஸ்தாவை வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மேலே தூவி விட்டுக்கலாம் அடுத்து கொஞ்சமாக பாதாம் அதுவும் கொஞ்சம் சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் கொஞ்சம் தூவிக்கலாம் நம்ம எடுத்து சாப்பிட்றப்போ நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி பிஸ்தா பாதாம்லாம் இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் நல்லா அழகாக இருக்கும் இப்போ இதையும் நல்லா இந்த மாதிரி அமுத்தி விட்டுடலாம் அப்போ அந்த பாதாம் பிஸ்தா வந்து வெளியில் வந்து உதுந்து வராது அதுக்காக நல்லா இந்த மாதிரி அமுத்தி விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் நல்லா ஆறட்டும் அரை மணி நேரம்னா ஒரு மணி நேரம் எந்த நே எவ்வளோ நேரத்தில் ஆறுதோ அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து பார்த்துக்கலாம் ஆனால் ஆறுறதுக்கு ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது ஒரு மணி நேரம் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா எடுத்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆறிடுச்சு நல்லா செட் ஆகிடுச்சு நான் முன்னாடியே கோடும் போட்டு வச்சுட்டேன்னா ஆனால் நல்லா செட் ஆகி வந்துருச்சுப்பாங்க இப்போ கமுத்திக்கலாம் அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இதை ஒன்றுன்னா எடுத்து நம்ம ஒரு பிளைட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் சூப்பரான ஒரு ஈஸியான ஒரு சட்டனு செய்யக்கூடிய ஒரு பால்கோவா செஞ்சுருக்கோம் எப்போயுமே பால்கோவா பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து இந்த மாதிரி நட்ஸ் எல்லாம் தூவ மாட்டாங்க ஆனால் நம்ம தூவிடுவோம் அது ஏன்னா பார்க்குறதுக்கே வந்து பால்கோவா மாதிரி இல்லாமல் வேற ஏதோ ஸ்வீட் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது பார்த்திங்களா அதனால தான் மேலே கொஞ்சம் நான் வந்து நட்ஸ் தூவிக்கிட்டேன் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் தூவிக்கோங்க இல்லைன்னா தேவையில்லை ரொம்ப அருமையான ஒரு சட்டனு செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட் இது ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் நம்ம புட்டு பதத்துக்கு எப்படி எப்பயுமே பிசையும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி பிசைஞ்சி எடுத்துடலாம் இப்படி நீங்கள் கையில் பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா கை நல்லா உருண்டை பிடிக்கிற மாதிரி வந்துச்சுன்னா மாவு நீங்கள் வந்து நல்லா பிசைஞ்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அடுத்து இதில் அரை கப் அளவுக்கு கேரட் துருவல் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து அதே மாதிரி அதே கப்பில் அரை கப் அளவு தேங்காய் துருவல் இப்போ இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் இப்போ புட்டுக்கு மாவு வந்து ரெடியாக இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேந்திர வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன் அதைய சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதையும் நம்ம வந்து புட்டு மாவு கூட சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை ஒரு ஸ்பூன் வச்சு கலந்து விட்டுறலாம் இப்போ இதை வேக வச்சுருவோம் புட்டு வேக வைக்கிறதுக்காக ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து ஸ்டீமரில் தான் வேக வைக்கிறேன் அதனால் அதுக்கு மேலே ஸ்டீமர் எடுத்து வச்சுட்டு அதில் ஒரு வாழை இலையோ இல்லை துணியோ ஏதோ ஒன்று போட்டுட்டு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவை அதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சதுக்கப்புறமா ஒரு எட்டுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் புட்டு வேக வச்சு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு இப்போ எடுத்து பார்க்கலாம் அருமையாக வெந்திருக்கு இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு பரிமாறிக்கலாம் இதே மாதிரி புட்டு செஞ்சு மேலே கொஞ்சம் சக்கரை சேர்த்துட்டு இல்லைனா நாட்டு சக்கரை இல்லைன்னா வெள்ளம் எது வேணாலும் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட இனிப்பு வகையை சேர்த்துட்டு இது காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கோ இல்லை ஸ்நாக்குக்கோ குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் எல்லோரும் அடிக்கடி இதே போல் செய்யுங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் அது கூட வாழைப்பழம் சேர்த்துருக்கோம் அப்புறமா தேங்காய் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதனால் சக்கரை சேர்த்து அது கூட சாப்பிட்றப்போ இன்னும் டேஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ கேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு பவுலில் ஒரு சல்லடை ஒன்று வச்சுக்கலாம் அதில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துடலாம் அடுத்து அதே கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரையை தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து அதே கப்பில் அரை கப் கொக்கோ
சேர்த்துட்டு இதை நம்ம ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஒரு கட்டி கட்டியாக இருக்கும் பார்த்திங்களா அதுக்காக தான் நம்ம ஜலிச்சு எடுக்கிறது இல்லைன்னா நம்ம கலக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா உருண்டை உருண்டையாக உள்ளே மாவெல்லாம் நிற்கும் அதனால் இந்த மாதிரி ஜலிச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கலக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஜலிச்சு எடுத்துட்டோம் இப்போது அதே கப்பில் ஒரு கப் பால் சேர்த்துக்கிறேன் பத்தலைன்னா அதுக்கப்புறமா நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து அரை கப் எண்ணெய் நம்ம வீட்டில் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த ரீஃபைண்ட் ஆயில் அது தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை கலந்துக்கலாம் நம்ம கலக்கிறப்ப அந்த பால் ஊற்றின அளவு வந்து சரியாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அடுத்து நம்ம இன்னொரு கப் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பால் ஊற்றி கொஞ்சம் பத்தலை அதனால் எக்ஸ்ட்ரா நான் இன்னொரு கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துடலாம் கலந்ததுக்கப்புறமா மாவோட பக்குவம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம இட்லி மாவை விட நல்ல கெட்டி பக்குவத்தில் இருக்கிற மாதிரி கலந்து எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ கேக் மிக்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு கேக் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து அவனை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதை பண்ணிடலாம் இப்போது அடுத்ததாக வந்து நம்ம அவனை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் சுச்சு ஆன் பண் ஆன் பண்ணதுமே இந்த இந்த மாதிரி லைட் எரியும் அது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் வந்து கன்வெக்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதைய ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணால் நூற்றி பத்து டிகிரி செல்சியஸ் வரும் அதுலேயே நம்ம நூற்றி எண்பது டிகிரி வைக்கலாம் நூற்றி எண்பது வச்சாச்சு வச்சுட்டு இதில் ஒரு டைமர் செட் பண்ணலாம் பத்து நிமிஷம் வந்து நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணலாம் பத்து நிமிஷம் இல்லைனா அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி நம்ம டைம் செட் பண்ணுறது தான் நான் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு டைம் செட் பண்ணுறேன் பத்து நிமிஷம் ஓகே இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுத்துடலாம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து இப்போ அவன் வந்து அதுவே சவுண்டு விட்டு ஆஃப் ஆகும் இந்த பத்து நிமிஷம் முடிஞ்சதுமே அதுக்கப்புறமா நம்ம கேக் மாவு ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை எடுத்து உள்ளே வச்சுக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம கேக் ட்ரேல கேக் மிக்ஸ் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து கேக் தின்னு எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம எண்ணெய் தடவிக்கலாம் இல்லைனா வந்து கேக் வந்து ஒட்டிக்கும் இல்லையா அதனால் ஒரு எண்ணெய் தடவிட்டு அதுக்கு மேலே நான் பட்டர் ஷீட் போட்டிருக்கேன் சில நேரங்களில் வந்து பட்டர் ஷீட் சிலர்ட்ட இருக்கும் சிலர்ட்ட இருக்காது அதனால் இது போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கட்டாயம் கிடையாது இருந்தால் போடுங்க இல்லைனா வேண்டாம் இப்போ கேக் மிக்ஸை ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு லைட்டாக தட்டி கொடுங்க அப்போ தான் உள்ளேலாம் அந்த காற்று பூந்து இருக்கும் பார்த்திங்களா அதெல்லாம் இல்லாமல் கரெக்டாக வந்து நல்லா ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதனால் லைட்டாக தட்டி கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம அவனில் வச்சுக்கலாம் பார்த்து வைக்கணும் ஹீட்டாக இருக்கும் இந்த பிளேட் இருக்குது பார்த்திங்களா அது ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் அதனால் பார்த்து வச்சுட்டு இப்போ மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு மறுபடியும் இந்த கன்வெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இதைய இது பண்ணால் டெம்பரேச்சர் காட்டும் அதில் நமக்கு எவ்வளோ தேவை அப்படின்னு பார்த்துட்டு வைங்க நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறேன் நான் வந்து ஒரு நூற்றி எண்பதில் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ நூற்றி எண்பது வச்சாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா டைம் செட் பண்ணலாம் இது வந்து பத்து நிமிஷம் அதையும் ஒரு மூணு டைம் அமுத்தணும் பத்து இருபது முப்பது முப்பது நிமிஷத்துக்கு வச்சுருக்கேன் நம்ம இது கரெக்டாக வேகுதா இல்லையான்னு சொல்லிவிட்டு லாஸ்ட்டில் தான் தெரியும் இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுத்துடலாம் முப்பது நிமிஷம் கழித்து எடுத்து பார்க்கலாம் டைம் முப்பது நிமிஷம் முடிஞ்சிருச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் வந்து முப்பது நிமிஷம் கிட்ட கேக் வந்து வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து அந்த முப்பது நிமிஷத்தில் நமக்கு கேக் வேகலை அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு பத்து நிமிஷம் கிட்ட நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அதே போல் நான் வந்து இந்த அவனில் செய்கிறது வந்து நம்ம மேனுவலாக எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற கேக் தான் நான் செஞ்சுருக்கேன் அதுலேயே ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கேக்குக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ கிராம் நம்ம உள்ளே வைக்கிறோம் அதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் எடுத்துக்கணும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்குது அப்படி பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் அதை வந்து நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம எல்லோரும் எல்லா அவனுமே ஒரே மாதிரி இருக்காது இல்லையா அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு வேகலை முப்பது நிமிஷத்தில் வேகலை அப்படின்னா இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷமோ இருபது நிமிஷமோ எக்ஸ்ட்ரா வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம கேக் வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ கேக்கை வந்து அந்த மேலே வந்து கொஞ்சம் உயரமாகவும் லைட்டாக வெடிச்சும் இருக்கும் அதை மேலே அந்த கரெக்டான ஒரு சேப்புக்கு வந்து நம்ம வெட்டி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம வந்து கே இது க்ரீமெல்லாம் தடவுறதுக்கு கரெக்டாக ஒரே மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் உயரம் அந்த இடத்துல மட்டும் உயரமாக இருந்துச்சுன்னா க்ரீம் தடவுறதுக்கு அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது இல்லையா அதனால் மேலாப்பில் இருக்கிறத வெட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம க்ரீம் ரெடி பண்ணிக்க
இப்போ நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த மிக்சி அரைக்கிறதுக்கும் சரி நான் அதில் ஊற்றுற பவுலாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எல்லா பாத்திரங்களையும் நல்லா சில்லுன்னு எடுத்து வச்சு தான் ஊற்றிருக்கேன் ஏன்னா லைட்டாக கொஞ்சம் ரூம் டெம்பரேச்சர் இருந்தாலுமே அந்த க்ரீம் வந்து நல்லா உருகி வந்துடும் அதனால தான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்தேன் நீங்களும் அது போல் இல்லைன்னா பவுலில் ஒரு பவுலில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கியூப்லாம் நிறையா போட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம க்ரீம் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பவுலில் வச்சு நீங்கள் பீட் பண்ணிங்கன்னா அதை பீட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நேரத்துக்கு இருக்கும் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு விஸ்கு வச்சு அதை நல்லா ஒரு இருபது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் கிட்ட நல்லா நீங்கள் பீட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து நல்லா அந்த க்ரீம் கிடைக்கும் அதே போல் உங்கள் கிட்டே எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இருந்துச்சுன்னா சட்டனு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு வந்து அந்த க்ரீம் வந்து ரெடி ஆயிரும் இப்போ நான் வந்து இந்த விஸ்கு வச்சு தான் ஒரு இருபது முப்பது நிமிஷம் கிட்ட நல்லா கலந்து இந்த மாதிரி க்ரீமாக வந்திருக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு சுகர் சிரப் வந்து காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் இது வந்து நம்ம இந்த பாகு அது இதெல்லாம் கிடையாது நல்லா சுடு தண்ணி கொதிக்க வச்சு அதில் சர்க்கரையை போட்டு காய்ச்சி எடுத்துக்கிட்டால் போதும் அந்த தண்ணியை நமக்கு அதை வந்து ஒரு ப்ரஷ் வச்சு அந்த கேக் மேலே தடவிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சிரப் இருந்தால் சரியாக இருக்கும் அடுத்ததாக கேக் மேலே க்ரீம் வச்சுக்கலாம் க்ரீம் வச்சுட்டு நல்லா நம்ம சுற்றி வந்து கேக் ஃபுல்லாக இதை அப்ளை பண்ணி விடலாம் அவ்வளோதான் கேக்கில் க்ரீம் வச்சாச்சு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் அழகு நம்ம கேக்குங்களுக்கு எப்பயுமே கொஞ்சம் அழகாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா இந்த மாதிரி சாக்லேட் பால் வந்து கடைகளில் கிடைக்குது அதே தான் நான் வாங்கிட்டு வந்து இதுக்கு மேலே லைட்டாக தூவி விட்டுக்கிறேன் ஒரு ஓரமாகவே நான் தூவிக்கிறேன் லாஸ்ட்டாக நடுவில் கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த மாதிரி விருப்பமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த பால்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அழகாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அருமையான ஒரு சாக்லேட் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு கேக் வந்து அழகாக ரெடி பண்ணியாச்சு ஒந்த டெக்கரேட் பண்ணுறதெல்லாம் அவங்கவுங்க விருப்பத்தை பொறுத்து ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் கேக் இது இந்த மாதிரி நம்ம சாக்லேட் சிப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது போட்டுக்கலாம் இல்லை பிஸ்கெட்டில் எதனா டெக்கரேட் பண்ணுறீங்களா அந்த மாதிரி உங்கள் விருப்பம் அது பண்ணுறது ஒரு கேக் அழகாக காட்டணும் அப்படிங்கிறது நம்ம மனசை பொறுத்து தான் அதனால் நான் இந்தளவுக்கு சிம்பிளாக இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக நான் சிம்பிளாகவே கேக்கை முடிச்சுட்டேன் அவள் புட்டு பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து சிகப்பு அவள் எடுத்திருக்கேன் இந்த கப்பில் ஒரு கப் அவள் வந்து இரநூத்தம்பது கிராம் அவள் நல்லா அவள் வந்து மொறு மொறுப்பாக இல்லைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கடாயில் வச்சு வ லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப வறுக்க வேணால் லைட்டாக அந்த சூடாகிற அளவுக்கு நீங்கள் வறுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மொறு மொறுப்பாக வந்துடும் நான் வந்து இது சிகப்பு அவள் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வெள்ளை அவள் எடுக்கிறதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் லேஸ் அவள் இல்லைன்னா கெட்டி அவள் எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப வலுவழுப்பாக அரைக்க வேணாம் குருணை குருணையாக இருக்கிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துடலாம் அரைச்சாச்சு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ குருண குருணையாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம அரிசியை குருணை பண்ணுற மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் அந்த மாதிரி தான் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ரொம்ப வலுவழுப்பாலாம் அரைக்க தேவையில்லை அடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கலாம் சும்மா ஒரு ஒரு செம்பு அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க இல்லைனா ஒரு டம்ளர் கூட போதும் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாக சூடாகட்டும் இப்போ தண்ணி சூடாயிடுச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் தண்ணி வந்து அதிகமாக கொதிக்க எவ்வளோ தேவையில்லை நம்ம கையில் தொடுற அளவுக்கு சூடானாலே போதும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு உப்பு போட்டு கலந்துக்கோங்க கலந்துட்டு இப்போ நம்ம தண்ணி சூடு பண்ணோம் இல்லையா அந்த தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கலந்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கலந்தாச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக தண்ணி வந்து அளவுக்கு அதிகமாக ஊற்றிடக்கூடாது இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி பிடிச்சி பாருங்கள் நம்ம கையில் வந்து இப்படி பிடிக்கிறதுக்கு வந்துச்சுன்னா நல்லா அந்தளவுக்கு பிணைஞ்சது சரி அப்படின்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் இப்போ இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கோ இல்லை பத்து நிமிஷத்துக்கோ ஊற வச்சுருவோம் அதுங்களையும் நம்ம தேங்காய் துருவி எடுத்துக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் கிட்ட தான் நான் ஊற வச்சேன் அதுங்களையும் தேங்காயும் துருவி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு ஒரு அரை முடி தேங்காயை நான் துருவி எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் ரெடியாக இருக்குது புட்டுக்கு மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நான் வந்து ஸ்டீமர் வச்சுக்கிறேன் அதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு செம்ப அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அது கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் நான் வந்து டீ குடிக்கிற டம்ளரில் தான் போட்டு செய்ய போகிறேன் இதெல்லாம் முதல்ல ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்தாச்சு அடுத்து இதில் மாவு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம கொலா புட்டெல்லாம் செய்கிறோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மெத்தட்லேயே செய்யுங்க அப்போ உங்களுக்கு கொலா புட்டு சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் அடுத்து இதுக்கு மேலே
தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள் இப்போ இது மேலே இந்த ஸ்ட்ரீம் மேலே ஒரு அடுக்கு இருக்கு பார்த்திங்களா அதையும் வச்சுக்கிறேன் அதுக்கு மேலே நம்ம புட்டை எடுத்து வச்சிடலாம் டம்ளருக்கு மேலே நம்ம மூடவெல்லாம் தேவையில்லை அதுக்கு மேலே நம்ம இந்த ஸ்டீமரோட மூடி இருக்குது பார்த்திங்களா அதை மட்டும் நம்ம வச்சுக்கலாம் இரு இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வேக வச்சு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு பதினஞ்சு நிமிஷம் கூட தேவையில்லை பத்து நிமிஷமே போதும் ஆனாலும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சிட்டோம்னா நல்லா வெந்திருக்கும் இல்லையா அதனால தான் இப்போ எடுத்துடலாம் ஏன்னா நம்ம டம்ளரில் வச்சு வேக வச்சுருக்கோம் டேரெக்டாக நம்ம இந்த ஸ்டீமருக்குள்ளே போட்டிருந்தோம்னா எட்டு நிமிஷத்துலேருந்து பத்து நிமிஷமே போதும் டம்ளரில் போட்டிருக்கோம் அப்படின்றனால கொஞ்சம் ஆவியெல்லாம் மேலே வந்து பிடிக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் பதினஞ்சு நிமிஷமாக வேக வச்சுருக்கேன் இப்போ எடுத்துடலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு இது கூட நீங்கள் நாட்டு சக்கரை இல்லைனா வெள்ளம் அப்புறம் நம்ம வெள்ளை சக்கரை இருக்குல்ல இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி லைட்டாக சக்கரை போட்டு அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் புட்டு நம்ம ராகி புட்டு அரிசி மாவு புட்டு இந்த மாதிரி சாப்பிட்றத விட இந்த புட்டு நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் ரொம்ப ருசியாகவும் இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதும் கூட நீங்கள் நான் வந்து இப்போ அவசரத்துக்கு வந்து சக்கரை சேர்த்துக்கிட்டேன் நீங்கள் வந்து நாட்டு சக்கரை இதில் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஹெல்த்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது ஒரு பவுல் வச்சு ஒரு ஜல்லடை வச்சுக்கோங்க அதில் மாவு சேர்த்துக்கலாம் மைதா மாவு இதில் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து இரநூறு கிராம் மைதா ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் வேறு பேக்கிங் சோடா வேறு ரெண்டு தனித்தனியாக இருக்கணும் ரெண்டுமே நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து கேக் வந்து நல்லா கிடைக்கும் இப்போ இதை நல்லா சலித்து எடுத்துக்கலாம் இப்படி சளித்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தான் அந்த உங்களுக்கு உருண்டு உருண்டையாக இருக்கும் பார்த்திங்களா மாவு அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு முட்டை அரை கப் சக்கரை அரை கப் எண்ணெய் நம்ம மைதா மாவு இதில் ஒரு கப் எடுத்தோம் இல்லையா அதில் வச்சு தான் நான் அளவு வச்சு எல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் இந்த கப்பில் ஒரு கப்புக்கு எவ்வளோ மாவு எடுத்தோமோ அதே பொறுத்து அதே கப் அளவில் தான் அரை கப் எண்ணெய் அரை கப் சக்கரை இந்த மாதிரிலாம் சேர்த்துருக்கேன் இதை இப்போ நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அடித்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா க்ரீம் பதத்துக்கு நல்லா சாஃப்டாக வரும் அந்த மாதிரி அடித்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோவோ அப்படியே சாஃப்டாக அப்படியே மெலிசாக இருக்குது நம்ம பட்டர்லாம் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ இதை நம்ம மாவில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம சளித்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மாவில் இதை சேர்த்தரலாம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி கலந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கலக்கிறதுக்கு வந்து அந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கணும் இல்லையா அதனால் இதில் வந்து நான் முக்கால் கப் பால் எடுத்திருக்கேன் காய்ச்சி நல்லா ஆற வச்ச பால் தான் அந்த பாலை மொத்தமும் நம்ம ஊற்ற தேவையில்லை தேவையான அளவுக்கு ஊற்றிக்கிட்டா போதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க அளவுக்கு அதிகமாக தண்ணியாக ஆயிடக்கூடாது கரெக்டாக நான் முக்கால் கப் பால் எடுத்தேன் இல்லையா அந்த பால் வந்து அதுக்கு கரெக்டாக இருந்தது உங்களுக்கு வந்து இந்த பக்குவம் இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு முக்கால் கப் பால் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் பால் ஊற்றிக்கோங்க ஆனால் கரெக்டாக முக்கால் கப்பு எனக்கு வந்து கரெக்டாக இருந்தது நீங்கள் ஊற்றுறப்ப நீங்கள் பார்த்துட்டு ஊற்றிக்கோங்க அளவுக்கு அதிகமாக தண்ணி சேர்க்குற மாதிரி பால் அதிகமாக சேர்த்துடாதீங்க இது போல் நல்லா கலந்தாச்சு பாருங்கள் அடுத்து இதில் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க இதையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம்
இப்போ கேக் மிக்ஸ் வந்து ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் எந்தளவுக்கு அப்படியே நல்லா க்ரீம் போல் அப்படி சூப்பராக இருக்குது பட்டரில் நம்ம உருக்குனா எப்படி இருக்குமோ அந்த போல் நைஸாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ கேக் மிக்ஸ் வந்து ரெடியாக இருக்குது அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு கேக் மோல்டு வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கும் இல்லையா அலுமினிய பாத்திரம் இல்லைன்னா சில்வர் பாத்திரம் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் எண்ணெய் ஊற்றி தடவிக்கோங்க எண்ணெய் தடவிட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் மைதா மாவு போட்டு அந்த மைதா மாவையும் அந்த மேலே அந்த எண்ணெய் மேலையெல்லாம் படுற அளவுக்கு நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் கேக் மிக்ஸை ஊற்றிடலாம் போட்டு லைட்டாக அந்த மாதிரி லைட்டாக இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அந்த காற்றெல்லாம் உள்ளே போயிருக்கும் இல்லையா அந்த காற்றெல்லாம் நிறைஞ்சிரும் ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்காது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நான் வந்து ஒரு கடாய் வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் கடாய்க்கு பதில் இட்லி பாத்திரம் இல்லைனா குக்கர் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பம் கொஞ்சம் அடி கனமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஹீட் வந்து நல்லா நின்று வேகும் அதனால தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் வச்சுக்கேன் இது வந்து நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற கடாய் தான் கடாய் வந்து ரொம்ப நேரம் அடுப்பில் இருக்கிறதுனால ஏதாவது ஆயிரமானா அப்படிலாம் ஆகாது நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ இது கொஞ்சம் சூடாகட்டும் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம கேக் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு நான் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு இல்லைன்னா நீங்கள் வீட்டில் ஏதாவது நம்ம சாப் கின்ன சின்ன சின்ன தட்டெலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த தட்டை கூட நீங்கள் மேலே வச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம கேக் எடுத்து மேலே வச்சிடலாம் அடுப்பு வந்து சிம்மில் தான் இருக்குது ஹை ஃப்ளேமில் இல்லை அடுப்பு சிம்மில் தான் வச்சுருக்கோம் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது வந்து ஒரு ஐம்பது நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் சிம்லையே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரத்தில் கூட நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க அப்படி வெந்துருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்படி வேகலைனா எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷமோ அஞ்சு நிமிஷமோ நீங்கள் வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஐம்பது நிமிஷத்துக்கு இதை வேக வைக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம கேக் வச்சு ஐம்பது நிமிஷம் கிட்ட ஆயிருக்கு எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு டூத் பிக் வச்சு நல்லா குத்தி பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கும் ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இதில் நல்லா மாவு ஒட்டிகிட்டு இருந்துச்சுன்னா வேகலைன்னு அர்த்தம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணியாச்சு உடனே எடுக்க வேணாம் சூடாக இருக்கிறப்பே நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அது வந்து அந்த சைட்லெலாம் ஒட்டிட்டு கேக் வந்து பிஞ்சு போயிடும் அதனால் நல்லா ஆற விட்டுருங்க ஆற விட்டதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கோங்க இங்கே பாருங்க நல்ல சூடாக இருக்குது அப்படி இருந்தாலும் எப்படி அமுந்தது பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஆற விட்டு அப்புறமா எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கேக் வந்து சைட்லெலாம் ஒட்டாமல் பிஞ்சு போகாமல் வரும் பத்து நிமிஷம் நல்லா ஆறட்டும் பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆற விட்டுக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாருங்க எவ்வளோ பஞ்சு போல இருக்கு பாருங்க அமுத்தணும்னாலே அப்படி ஸ்பாஞ்சை எப்படி அமுத்துவோம் அந்த மாதிரி இருக்கு இது போல கேக்கு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க டீ டைம்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி கேக் செஞ்சு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டீக்கு இந்த கேக் வச்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம பேக்கரியிலலாம் போனோம்னா ஸ்பாஞ்ச் கேக் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த கேக்கு சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம வீட்லேயே செஞ்சுக்கிட்டா நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லையா நம்ம செஞ்சு நம்ம கேக் சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த கேக் பார்த்தீங்கன்னா செய்ய தெரியாதவங்க கூட ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கேக் இது அதே போல் இதில் நம்ம வந்து முட்டை போட்டு செஞ்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா முட்டை இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு அதுக்கு பதில் நீங்கள் அரை கப் தயிர் இதில் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் முட்டை சாப்பிட்றவங்க முட்டை சேர்த்துக்கோங்க முட்டை சாப்பிடாதவங்க இது கூட அரை கப் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க சூப்பரான ஒரு கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இது போல் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம செரின்ஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான